через э, дианетику Рональда Хаббарда э, в концепции общественной безопасности мы вышли на понимание типов психики. Это вот очень важно. Значит, у человека есть инстинкты, условные и безусловные. И они обусловлены, ну, генетикой нашей человека. Значит, у человека есть привычки, автоматизмы, выработанные в ходе его жизни, так сказать, деятельности. У человека есть разум, и у человека есть интуиция. Ну, я понимаю, что сейчас вот в вводной лекции всего не расскажешь, интуиция у нас будет предмет отдельного разговора, но пока, скажем так, вот интуитивные прозрения там или то, что называется совестью хотя бы на, на, вот для первого раза вот восприятие такое, я уж не говорю сейчас о Боге и так далее. Вот, то есть вот есть эти четыре как бы ступени. Итак, инстинкты, привычки, разум и интуиция. И в зависимости от того, что доминирует в поведении человека, можно говорить о четырех строях психики у людей. То есть, если разум человека, он отрицает интуицию, не руководствуется ей и обслуживает свои привычки, вернее, обслуживает свои инстинкты, условные и безусловные, то это животное. То есть, он вроде бы облик человека, а он животное, то есть... Вот хочу есть, хочу женщину, он убьет, изнасилует там, и так далее. Это животный строй психики. Если разум человека обслуживает привычки автоматизма и отрицает тоже интуицию, то это зомби. То есть вот он привык так, он встает утром, чистит зубы, идет как по программе, значит, крутит ручку своего станка, там, вечером выпил значит, кружку пива, там, значит, переспал, это вот этот зомби, он крутится в этой вер... э, круговерте. Кто-то нацелен на какую-то определенную программу, вот там, вплоть до, до научной, это не обязательно, что вот э, ж, житейская, бытовая. Это люди такие зомби, они, то есть, по рельсам, по программе идут. Если разум человека умело управляет привычками, автоматизмами, инстинктами, но отрицает интуицию, это демон. Он наслаждается своим умом, своей волей, какой он весь из себя. И человек только тогда состоялся в качестве человека и обладает человечным строем психики, когда он умело управляет инстинктами, привычками, но в деятельности своей руководствуется интуитивными прозрениями, то есть вообще говоря совестью что у каждого человека есть. Вот исходя из этого, можно говорить четыре строя типа психики, то есть человечный, демонический, зомби и животный. И еще есть пятый строй, это опущенный ниже животного. То есть в нашем обществе сейчас есть люди, <coughs> которых и с животными -то сравнивать плохо. Животные гораздо лучше себя ведут. Это те, которые употребляют алкоголь, наркотики, вы видели, то есть от них уже и от животного вот ничего не осталось. То есть это опущенные ниже, значит, даже животного уровня. Вот. В основном это те, кто одурманивают свой разум, э, исходя из того, что даже угнетают сами себя, вот ниже животного, то есть опущенные, так их назовем. Вот эти пять типов психики есть. А теперь, исходя из этого, можно сказать вот о чем. Определяющим в поведении человека и в принятии им решений, в том числе и в управленческой деятельности, является не сумма его знаний, что он знает в голове, а тот тип психики, к которому он принадлежит, то есть тот склад психический, которым обладает человек. Ну, пример такой впечатляющий, на мой взгляд, во всяком случае. Вот Гайдар, он что, не умный? Нет, он ведь знает много, <как> прочитал, <как> знает интегралы, дифференциалы, там, высшую математику, экономику. Но благодаря тому, что у него не человечный строй психики, а вот зомби-биоробот, значит, благодаря его действиям в отношении нашей страны, а ведь реформы-то его были, да, миллионы старух и стариков остались нищими. Беспризорных сколько в результате вот этих реформ, понимаете? Вот вам подход. 
То есть и мы говорим в концепции сейчас о чем? Если посмотреть вот после того, что я рассказал, на своих друзей, знакомых, родственников, вы придете к ужасному выводу, какой тип психики преобладает в нашем обществе? Опущенные, животные и биороботы, единицы, немногие, демонический строй психики. И уж совсем немного с человечным строем психики. Причем крен идет в какую сторону? Все больше и больше вот та культура, в которой мы живем, она формирует кого? Как раз вот людей с животным строем психики. Бери от жизни все. Лозунг это, пепси кола то там. Или что вот это, реклама-то. Ты имеешь право там и все эти слоганы из трех слов дурацкие. Иначе их не назовешь. Они формируют из наших детишек, значит, внуков и так далее. Вот этих биороботов и так далее. Я почему это говорю? Что вот понимая эти типы психики, речь идет, в частности, мы поднимали проблему соотношения иудаизма и саентологической церкви. То есть это глобальная мафия, она предусматривает сейчас уничтожение еврейства, в том числе и с глобальное обрезание, то есть холокост в воспитании у людей ненависти и замена их на адептов саентологической церкви. Глобальные технологии на мировом уровне. Причем вот этих центров саентологических по нашей стране полным-полно. То есть они наползают, идут, готовят этих людей. Вот. Значит, эта проблема рассмотрена очень подробно в концепции общественной безопасности. В частности, книга так и называется «Приди на помощь моему неверию». Вот это критика дианетики Рональда Хаббарда и его учения о типах психики. А то, что касается типов психики, эта работа, она называется первоначальное название «От матриархата к человечности», а второе название, более точное, «От человекообразия к человечности». Там в том числе и Соотношение полов рассматривается вот, мужчины и женщины, потому что, оказывается, психологически через инстинкты мужчина подчинен женщине. И то, что вот у нас вроде бы патриархат, и вроде бы мы избираем, вот тоже пример, просто обыкновенный, э, без понимания вот этого, многие даже не задумываются. Вот мы выбираем президентов, там что-то голосуем, выбираем, там он что-то говорит, но оказывается... Мы выбираем не его, а его жену. Почему? Потому что, в частности, вот Михаил Сергеевич Горбачев, это полностью был подкаблучник у своей Раисы Максимовны. Значит, и что левая пятка Раиса Максимовна хотела, то Михаил Сергеевич озвучивал. А Раиса Максимовна была замкнута через определенные структуры на вот это мировое закулисье. Вот и вся сказка. То же самое, ну, например, вот осуждают... Э э Сталина за то, что он посадил жену Молотова, вы знаете, жемчужину. Вот. А ведь там как дело было? Шло заседание Политбюро тогда, и речь шла о государственных вопросах, серьезных. Кроме членов Политбюро, никто вообще, говоря, не знал, о чем идет речь. Только там. И вдруг разведка Сталину докладывает, что вот из-за рубежа, что... Тема разговора известна, значит, в определенных кругах, там, значит, на Западе. Он собрал всех членов Политбюро и говорит, так, кто сказал? Были вот только здесь все сидели, кто сказал? Ну, все молчат. Он говорит, расстреляю всех. Всех расстреляю. И Молотов был вынужден признаться, что он в постели, значит, рассказал жене вот эту штуку. Ну что, а она была замкнута, так сказать, вот через еврейскую эту вся систему, значит, туда. Ну, она была посажена, значит, вы знаете куда. А это предоставляет Сталин, демон, там еще что то есть нехороший человек, понимаете? А это же, от, причем Молтов он, вы знаете, не тронул. Вот, поэтому знание этого позволяет осознанно относиться к окружающей действительности. А не понимая этого, мы, кажется, вот кто там управляет и так далее. То есть эти вещи все надо знать. Так дальше, вот после всего этого, возникло, возник вопрос, а как, каковы методы, способы управления? 
Если мы хотим добиться быстрого результата, то его можно решить силой. Быстро добьешься, можно завоевать страну, но тогда найдет, народ уйдет в леса, партизанить будет. То есть это как бы очень проблематично. Можно применить другой способ. Можно народ опоить винищем, когда он не будет ничего понимать. Это называется оружие геноцида. Такой способ тоже есть управление. Можно еще более устойчиво применить оружие. Это экономическое оружие, давать взаймы вождю племени, расплачиваться уже будут дети и внуки вождя. Но есть еще более совершенные средства, это информационное оружие. Значит, можно людей завоевать с помощью какого-то религиозного культа, с помощью исторического мифа, но самое главное, если людям дать неправильное мировоззрение, то можно манипулировать их сознанием. Ну и, наконец, самое высшее оружие – это мировоззренческое оружие, приоритет мировоззренческий. Можно людям дать такое представление о мире и такую систему знаний, которая позволит их разбираться самостоятельно в происходящем. А можно дать такие знания, такое мировоззрение, которые не позволят человеку самостоятельно разбираться в происходящем. Таким человеком проще управлять. То есть он не понимает, что происходит. А приоритеты-то известные. Самый быстрый просто убивать. Мировые войны, войны местные. Вот где можно грабить, воровать. Можно грабить без кровопускания. Но уйдет на это больше лет Алкоголь, табак и наркомания Геноцид крутой приоритет Есть приоритет давно проверенный Суду дать под бешеный процент Будут все в долгах, уж будь уверенный Дети, внуки, даже президент можно пересорить все конфессии, Бог один, а вот религии тьма, создавать духовную агрессию, разделять и властвовать в умах. Есть приоритет хронологический, взять архивы все переписать. Чтобы ход событий исторический Русскому народу переврать Чтобы высший методологический У людей отнять приоритет На полянке заседал космический Этот гуманоидный совет и все это рассмотрено в разделе «Концепция общественной безопасности», который называется «Достаточно общая теория управления». Вообще говоря, это стержень концепции, и вопросом вот «Достаточно общей теории управления» будет посвящен самый большой объем вот наших лекций, которые пойдут после вводной лекции. Но я для того, чтобы вводную так имелось после вводной общее представление, Два момента только скажу, такие завлекательные, чтобы привлечь внимание тех, кто вот смотрит эту вводную лекцию. Значит, ну вот обычно считают так, управление, когда начальник что-то говорит, значит, ну как вот командир полка солдатами командует там, направо, шагом, марш, и солдатики пошли куда надо. Вот это управление понимают все, то есть есть начальник, он приказал, подчиненные делают то, что надо. На гражданке тоже понимают, директор завода там вызывает начальника цеха и говорит там, вот, Иван Иванович, вот берите бригаду, там трубу прорвало, заварите, доложите мне. Вот это управление понимают все. А как эта мафия вот управляет? Как? Вот она управляет так называемым бесструктурным способом, когда напрямую людям не говорят, делай то-то направо, шагом марш там или копай, закапывай но создают такое информационное воздействие на людей, когда они делают то, что мне надо. Я никому не... Ну вот пример такой, самый простейший на бытовом уровне, хотя есть более сложные, и мы их разберем потом. Значит, слухи. Вот мы с вами живем в Тюмени, вот с товарищем вместе. Живем здесь, торгуем мукой. Мука залежалась, 
Ее не покупают, червяки в ней завелись, гниет. То есть пропадает, деньги наши пропадают. Надо что-то предпринять, чтобы сбыть муку. Что мы делаем? Мы выходим на остановку, где собралось определенное количество людей там, ну или на автобусную там, или где здесь много народу собирается, и разыгрываем сценку. Ну, например, такую. Петя, ты слышал страшную новость? Какую, Вася? Да ты что? Ты что? Не слышал, что ли? Значит, говорят, через два дня мука в 10 раз подорожает. Все, кто слышал, они ушки на макушке, значит, по домам, по телефону, Маша, ты слышала, и так далее. Что будет через завтра, послезавтра? Все раскупит, не только муку, но и макароны там, крупу и, так сказать, вермишель, вот, с лапшой. Значит, мы кому-нибудь приказывали, люди, покупайте нашу муку. Нет. Но мы добились того, что все сделали то, что нам надо. Другой пример. Телевизор. Вон. В телевизоре глобализатор глоба. И он глобализирует. Завтра львам и львицам, скорпионам и скорпионшам очень выгодный день для обмена ценных бумаг. Там. Все. Что это будет завтра? Это не значит, что все львицы там и скорпионши побегут менять доллары на евро и наоборот. Но 80-90% сделают то, что я сказал. Это мы тоже потом рассмотрим. Закон нормального распределения есть такой в математике в прикладной. Значит, они 80-90% сделают. Вот зная это, вы теперь можете четко определить. Например, когда вам по радио говорят, в Юго-Восточной Азии разразился финансовый кризис. Вы уже можете сказать, масло подорожало. Тысячи студентов Европы в едином порыве вышли на площади европейских городов, чтобы сказать, выразить свой протест против масла подорожало. То есть нет неуправляемых процессов. Все, что вот так происходит, это бесструктурные способы управления. В том числе и курс доллара упал там, все это управление, в том числе и кредитно-финансовая система и так далее. Бесструктурным способом. Бесструктурным способом, еще вот такой пример впечатляющий, это религии. Ведь вот смотрите, представьте себе, автопилот. Все знаете автопилот, да? Ну, то есть, э, записывается на магнитофонную ленту там, или специальный аппарат, как должен лететь самолет. Летчик сидит, спит, а самолет летит по программе. Так и людям, миллионам людей, одним на корочку записали, Иисус воскрес, и они летят. Другим записали, Аллах Акбар, они летят в другую сторону. Третьим записали, Карла Маркс и Роза Люксембург, лучшие люди планеты Земля. И они летят с красными флагами. Вот, тот, кто организовал все эти полеты самолетов в нужный момент, а там заложены ложные идеалы, ну вот, например, я вам читал в Библии, там ростовщичество поощряется, а в Коране там говорится, будь проклят иудей, пожирающие имущество людей попусту. Аллах разрешил торговлю, но запретил рост, ростовщичество. То есть мы и мусульманам говорим, а какие вы мусульмане, если вы живете не по Корану? Это их сразу... А как, банки-то как? Чьи? У Сама Бен Ладен денежки где хранит? В швейцарском банке, оказывается. То есть ты какой же ты мусульманин, там и священную войну ведешь? То есть ты же их инструмент. Вот. Они сталкивают... И за счет этого столкновения самолетов делают, решают свои проблемы. То есть денежки наживаются, так сказать, забывают оружие, напряженность. Поэтому революции так создаются и так далее. То есть вот все это инструмент управления. Другой впечатляющий пример из достаточно общей теории управления. Еще одно кривое зеркало. Это то, что нам говорят э, три независимых ветви власти. Законодательно, исполнительно и судебно. Ну, чтобы было не скучно, вот я еще первый раз встретился с Григорием Алексеевичем Явлинским в 96-м году, в январе месяце. То есть вот только когда их избрали, в 95-м, помните, были выборы, и вот в 96-м году. Ну, я ему говорю, вот Григорий Алексеевич, вот вы считаете, вы высшая власть в нашей стране. Он, да, мы высшая власть, мы изобретаем законы, исполнительно их должна исполнять, а судебная следит за порядком. Я говорю, у меня к вам маленький вопрос. На каком основании вы изобретаете ваши законы? Они говорят, что от химической реакции в вашем мозгу получается, что ли? С ним была эта депутатка, которая его потом предала, Елена Мизулина. 
Она говорит, как это? Я говорю, вот так. То есть, если депутат утром, идя в Думу, съел бутерброд с колбасой, у него мясная реакция хлынула в мозги, и он изобрел один закон. А если депутат съел бутерброд с сыром, запил кефиром, кисломолочное хлынуло, и он другой закон. Она говорит, интересно. А ведь действительно, вот смотрите, ведь мы с вами живем по законам, которые изобретают вполне конкретные люди, сидя в Государственной Думе. Так ведь? Они там конкретные люди. А на основании чего они изобретают законы? То есть один говорит, я считаю, налог должен быть такой. А другой его стаканом в морду и говорит, а я считаю, налог должен быть такой. А почему этот считает вот так, а этот считает вот так? А ведь они руководствуются теми идеалами, которые сидят у них в голове, которые им заложили. А идеалы это какие? Почему у нас разные фракции? У Зюганова какая идеология? Марксистская. Он голосует за одно. А у Жириновского какая? У него либерти якобы демократическая. У вашего яблока, говорю, кисло-сладкое яблочное. Значит, и так далее. То есть речь идет о чем? Вот вам принцип разделяя и властвую. То, что они поделили все, да? И они между собой ругаются. Тот, кто этот собачник организовал, он смотрит, говорит, давайте собачьтесь. Вот в результате этого, значит, склок, они там изобретают эти законы. Но важно это понять, что получается, что над законодательной властью есть более мощная власть идеологии, которые закладывают в головы. И они эти идеологии реализуют. То есть, получается, есть какая-то идеологическая власть, а нам про нее никто ничего не говорил. А идеологии откуда берутся? Они чего, с неба что ли падают? Падают, только очень редко. Значит, и вот тут-то мы вышли на понятие концептуальной власти. Концептио в переводе с латыни на русский означает система взглядов на что-либо. Применительно к жизни людей это ответ на простой, обыкновенный вопрос. Люди, как мы будем между собой жить? Вот как мы будем жить? В России, в мире, в области, там, в семье, значит, в городе. Как мы будем между собой жить? И в пределе есть всего две концепции, две системы взглядов. Одна концепция, добрая, хорошая, когда, ну вот, чтобы сразу отложилось, у русских всегда власть это кулак, да, да еще кое с чем. Вот я на пяти пальцах руки показываю, вот это концептуальная власть, Значит, вот этот палец. Значит, и э, две концепции существуют. Одна концепция – это божеская, хорошая, справедливая, где говорится, люди, давайте жить между собой по-доброму, по-хорошему, уважать старших, пестовать подрастающее поколение, заботиться о немощных, трудиться честно от щедрот души, а не делать чуждое дело из страха или заплату. Ну, то есть то, что по-божески. А другая концепция, прям противоположная, она говорит, а что это я буду вместе с вами трудиться? Зачем мне это надо? Я буду над вами господствовать рабовладельцем, а вы у меня будете с котами, быдлом. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Концепция. То есть вот две концепции. Но если этой концепции нечего прятать свои мысли, то что, кто-то нам так и скажет, ну что вы тут с коты расселись? Ну-ка, арбайт? Нет. Нужна красивая упаковка. Вот этот палец, это олицетворение идеологической власти. Верная дорога идет, товарищ. Идеологии может быть сколь угодно много. Называется плюрализм. Но все это, все эти идеологии, монархия, социализм, демократия, гражданское общество, правовое государство, там, что хотите, капитализм, все это фантики, фантики, внутри которых завернута вот эта трюфелина. Понятно, да? То есть глобальная невольничая цивилизация, а это только фантики. А дальше идет законодательно исполнительная и бессильно судебно-следственная власть. То есть реально в жизни людей присутствует пять видов власти. А нас с вами дурят, говоря о трех независимых, и скрывают самые главные, концептуальную, идеологическую. Чтобы это запомнилось, рассказываю тире сказку «Быль». Дело было в Крыму, 
сорок пятый год, февраль, встречались Сталин, Черчилль и Рузвельт, и речь шла о переделе Европы после войны. Ну и Черчилль с Рузвельтом говорят Сталин, ну Иосиф Иосифович, отдай нам Крым, а мы тебе за это точно такой же кусок в Европе прирежем, там, по Одеру Нейс. Сталин так подумал, подумал и говорит, хорошо, я отдам вам Крым, если вы отгадаете, какой из этих трех пальцев на моей руке середний. Ну, Черчилль удивился простоте задачи, он выбрал вот этот палец. Говорит, вот Сталин покачал голову, говорит, нет, не отгадал. Рузвельт от американо, он понял, надо из пяти. И он этот палец выбрал, говорит, вот средний. Сталин покачал голову и говорит, нет, не отгадали, вот вам Крым. Показывал Сталин это левой рукой. А у нашего всенародно избранного, у Ельцина, вы знаете, на левой руке вот этих двух пальцев нет. Как символ того, что в нашей стране нет ни концептуальной власти, ни идеологической власти. До Ельцина этот палец был. Помните, нам пели каждое утро по радио <coughs> ритуальную песню «Партия наша рулевой». То есть э -э, рулевой, ну все знают, кто смотрел даже фильмы, это обыкновенный матрос на корабле. Прежде чем рулевой повернет штурвал, ему команду дает капитан, но самое главное, корабль идет по курсу, который прокладывает человек по фамилии Штурман. Вот наша партия, обладая только лишь идеологической властью и не обладая концептуальной, вела корабль СССР по курсу, проложенному из-за рубежа, мировым закулисьем, то, что мы в начале лекции, и привела глобальный системный кризис к катастрофе. Что делают демократы? Они, вот не понимая ничего этого, они говорят, партия, дай порулить. И говорят, никаких идеологий не должно быть, и отрывают и этот палец. И остались мы с тремя независимыми ветвями. А на самом деле вот скрываются а, две вот этих ветви, самые основные, концептуальные. Здесь вот я промежуточно скажу, что ничего в нашей стране не удастся изменить, забегая вперед, ежели мы не поднимем вот этот палец. Но этому способствует вот что некоторые скажут, о, это же вообще такая тут, ничего подобного. Дело в том, что несмотря на весь ужас ситуации, мы с вами перешли, вообще все человечество перешли в качественно новое информационное состояние, значит, в котором человечество не пребывало никогда еще за всю свою вот знаемую нами историю. Никогда. Это информационное состояние наступило в середине прошлого века, 20-го. Ну вот где-то 50-е, 40-е, вот эти годы. Значит, его физический смысл заключается вот в чем. Здесь мы с вами должны вспомнить вот эти две пирамидки. Вот эту пирамидку и вот пирамиду знаний. Значит, до середины 20 века информационное состояние было какое? Значит, на протяжении жизни одного человека и, ну, в целом поколения людей практически ничего не менялось. Ну, чтобы э, мы, мы это рассмотрим, опять-таки, я говорю, вот в будущих лекциях очень подробно. Но пока, чтобы схватить суть, очень коротко так. Вот родился Ванюшка в Тюмени в 19 веке. Смотрит он в окно своей избы деревянной, телега скрипит мимо. Прожил жизнь, человек прожил жизнь, умирает Седым Иван Ивановичем. Смотрит последний раз на свет белый, а та же телега скрипит. То есть ничего не менялось, вот представляете? А если и менялось, то настолько незначительно, что ну, можно этим пренебречь. А теперь вот мы живем в какое время? когда на протяжении жизни одного человека происходят неоднократные изменения. Ну вот, если брать транспорт, я на себе покажу. Маленьким мальчиком, я помню, гужевой транспорт в подмосковном городе я родился. Там, то есть нормально телеги ездили, если ехала полуторка там, или ЗИС, машина едет, мы там за ней бежали, вот это я молодежи говорю, то есть это действительно было событие. Потом победа появилась, мы там боялись до нее дотронуться на соседней улице. Потом Москвич новый, потом Волга там. А сейчас этих машин я некоторые марки даже и не знаю. Другой пример из, вот, из своей же, а вы каждый на себе примерьте. Вот я учился за свою жизнь, первое, что я изучил. Ну вот я математик, прикладник там, значит, 
специалист по вычислительной технике. И вообще, если представится, вот забыл, э, кто смотрит, скажет, я вообще служил все время в военно-космических силах. Ну вот последние годы службы я был заместителем начальника космодрома Байконур, потом э, Центр управления полетами, где вот э, заместителем, э, откуда управляются все спутники нашей страны, то есть не только пилотируемые, но и разведки, навигации, связи. И последние годы был заместителем начальника военно-космической академии имени Можайского, а тут я не представился. То есть я это к чему говорю? То есть космос у нас не был, от, отстающей отраслью, да, вот это, кстати, явилось одним из побудительных мотивов, мотивов разобраться, то есть, а что же такое, то есть, почему мы э, живем вот так, то есть, если уж брать ту же космическую отрасль, давайте, вот, запускаешь межпланетную станцию на Марс, приходишь домой, а те говорят, колбасы по 2,20 не хватило, и ты думаешь, ну, ё-моё, то есть... Все же есть. Даже если касается питания, у тех же космонавтов эти тюбики спрашиваются, почему их нельзя э, вот, было э, реализовывать в торговле, да, то есть заводики эти делать. Или если говорить про ракету, вот сейчас там сантехника иностранная, да, а представляете трубопровода на ракете, задвижки, там капелька не упадет, понимаете? То есть эти технологии внедрять в промышленность. И вот это, кстати, и привело туда, ну как же так? И вот при поиске этого... Значит, вот вышли, видите, на какие вещи. Значит, э, э, с точки зрения, вот я изучал, первое, ру, э, русиш компьютер, то есть счеты. Потом арифмометр, трык-трык-трык, циферки выскочили. Потом курсанта, меня учили ламповые ЭВМ. Это такие, вот этого зала было бы недостаточно. Потом меня переучивали на транзисторы. Потом на ферит транзисторы. Потом на чипы, потом на микрочипы. Я учил языки программирования. Программирую сначала в единичках и ноликах, вы, наверное, такого не представляете. То есть программировали, потом автокод инженера, потом Алгол, потом Фортран, потом Polish Language. И я все время переучивался. Итак, запоминаем образ. Тогда, вот в то время, в то информационное состояние ничего не менялось. Теперь все время меняются новые и новые знания. Теперь вспоминаем вот эти две пирамидки. Итак, мы рабовладельцы, живем в 18-19 в веке. Мы хотим хорошо жить? Хотим. Чтобы хорошо жить, что надо? Надо, чтобы рабы хорошо работали. Поэтому одного раба мы научили пилить, другого раба научили строгать, третьего раба научили гвозди забивать, и рабы делают гробы. Мы их продаем и живем, развели малина. То есть, дав в том информационном состоянии один раз за всю жизнь порцию знаний рабу, мы живем хорошо. А теперь мы рабовладельцы. Нам хочется жить хорошо. Чтобы нам жить хорошо, надо, чтобы рабы хорошо работали. Поэтому мы одного раба Научили работать на токарном станке, через два года его надо переучивать с числовым программным управлением. Потом через пять лет надо переучивать на новый язык программирования. Ухватили мысль. То есть в новом информационном состоянии рабам время от времени надо давать новые знания. Но давая рабам новые знания, они перестают быть рабами. А с точки зрения вот этих пирамид что происходит? Устойчивость отношений людей в этой пирамиде зиждилась на устойчивости пирамиды знаний. То есть каждый сверчок знает свой шесток. То есть знаешь свое, и все, и сиди, и не чирикай. А теперь получается, что с шестков вот в этой пирамиде знаний рабы, как червячки, стали проникать туда. Все наверх, наверх, наверх. И даже то, что вот сейчас мы с вами обсуждаем, это, вообще говоря, знание древнеегипетского жречества. То есть, ну, только на современном языке вот эти вещи мы говорим. А так это да, по большому счету. И вообще вот все, что произойдет за время этих лекций. И здесь вот то, что я говорю, касается как глобальной политики, так и каждого из здесь присутствующих, отсутствующих. И я вам проиллюстрирую, то есть, что происходит. Вот эта пирамида знаний, применительно к вот этой пирамиде, 
пирамида знаний, как стаканчик мороженого, представьте, да, она начинает таять. То есть знания сверху проникают вниз общества. Понятно, да? То есть она тает. А раз рушится пирамида знаний, то рушатся и отношения между людьми вот здесь. Ведь Белинский сказал, толпа – это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Задаю, в том числе и в телекамеру. Вот у вас авторитеты сейчас сохранились? Раньше были там Карл Маркс, там, значит, генеральный секретарь. Сейчас, видите, все размыто, точно ведь? И авторитетов, во всяком случае, во власти никого нет. Ни глава государства уже не авторитет. А предания – это исторические мифы. И даже то, что мы знали, уже сейчас пересматривается. И тоже идет крушение исторических мифов и догматов. То есть толпа перестает быть толпой и становится народом. Вот вам пример этого. А то, что касается наглядно, значит, на глобальном уровне и на уровне судьбы каждого человека, вот это новое информационное название мы назвали законом времени. Смотрите, ведь человечество сейчас в ходе глобализации представляет из себя подводную лодку. Вот если взять образ такой, вот земля, на ней живут люди. И вот с точки зрения этих пирамидок, то, что я рассказал, да, это подводная лодка. Каждая страна – это отсек. Один – Индия, там, другой – Пакистан, третий – Афганистан, четвертый – Россия, пятый – Штаты, Япония и так далее. В ходе глобализации раньше эти отсеки были автономными. При глобализации их свинчивали, да? То есть соединяли, соединяли, соединяли. И сейчас эти отсеки – Пронизано трубопроводами газа, нефти, связи, интернета, электричества, торговли, туризма. Все, подводная лодка собрана. Но за счет вот этого крушения этих пирамид на подводной лодке возник бунт. Показываю на примере, вы все это знаете. Первый, Индия и Пакистан. Они, как червячки, проникли в высшие туда знания и тоже э, овладели технологиями создания ядерного оружия. И в Индии, и Пакистане, вы знаете, есть ядерное оружие. Но в Индии англичане, а тогда была база глобального предиктора этой глобальной мафии, это вот Англия, владычица морей, значит, там же заложили мину какую? В Пакистане ислам, а в Индии индуизм, да? То есть разделяли властвы. И они говорят, война до победного конца. Пакистан, мы за Аллах Акбар, а эти говорят, а мы хари-хари. И все. И говорят, будем воевать. Эта мафия, которая руководит подводной лодкой, то есть глобальной вот этот, посылает туда Тони Блеера. И Тони Блеер их уговаривает, вы чего, дурачки, вы подводную лодку взорвете? Они говорят, война до победного конца. Кстати, Тони Блеер не справился, кто там порядок навел, информацию к размышлению. Путин, помните? Но это как бы забывается, а я вам говорю, да. То есть тогда вот был конфликт буквально в прошлом году. Сейчас это записывают в 2004. Вот. Вот вам, пожалуйста. Другой пример. Э, Северная Корея, Ким Чен Ир. Он тоже ядерную бомбу изобрел. Проник в знаниях туда. Червячок, да? Сделал. Жрать нечего в Корее. Он говорит, американам, штатам, говорит, так, если вы рис мне привозить не будете, я нанесу по вам... Ракетный удар. Вот вообще говоря, я так, чтобы не скучно было, но вообще это вот это вот. И там с ним начинают считаться, он шантажист и так далее. Это глобальная политика. Теперь, как касается, то есть на подводной лодке бардак, кризис. То есть эта концепция, разделяя власть, у себя и жила. Как это касается каждого из нас? А на примере наших детей, смотрите, речь идет о 12-летнем образовании. Почему? Потому что учителя говорят, значит, мы учили вот до этого момента древние века, средние века, учили там СССР, а теперь нам надо учить период ельцинизма, ельцинизма. Значит, нам времени не хватает, надо удлинять часы истории. То же самое остальные учителя говорят, а нам по физике надо новые. И они говорят, надо удлинять Процесс обучения. И речь идет о 12-летнем образовании. Хорошо это или плохо? Ну, хорошо и плохо – это факт. То есть это, от него никуда не денешься. Вопрос, как к нему относиться. 
А мы говорим, что а через 2-3 года надо будет изучать период другой, третий, тогда что, всю жизнь, получается, надо учиться. То есть речь идет о чем? Да, еще что важно понять. А за счет вот обновления знаний сейчас что происходит? Во многих колледжах, в институтах. Вот вас такой пример. Научили работать на компьютере, там, в ВУЗе, да? Вы научились там на языке определенном все. Учили, учили, вышли, а компьютеры эти отменили электронные, стали плазменные, да? Или сейчас на биотехнологиях. И получается, человек говорит, а чего вы меня учили этому? Это ничего не надо. Забыть и выкинуть. Мне надо новое, но этого я не знаю. То есть речь идет о чем? Вот это новое информационное состояние привело к тому, что надо переходить от педагогики фактологической, то есть когда тебе дают факты, 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 к педагогике методологической. То есть надо ребенку сейчас в школе дать метод освоения новых знаний, с которыми он соприкоснется по жизни, чтобы он самостоятельно мог ими овладеть. Принципиально иной подход. Более того, вот то, что в концепции рассмотрено, сейчас надо не удлинять образование, а вот если перейти от педагогики, в каком родился там этот, один царь, другой, когда война была, к другому подходу, тогда оказывается, среднее образование можно получить за 8-9 лет, а высшее за 3-4 года. Вот вам, уважаемые те, кто смотрит эти лекции, подход принципиальный. И он от него никуда не денешься, иначе беда будет, потому что сейчас очень много всего нового, и человек не успевает все это переваривать, оно же все есть. И если давать ему все эти факты, просто жизни не хватит. Значит, надо дать метод, когда он с чем-то соприкоснется, чтобы он мог разобраться и оценить, надо ему это, не надо и так далее. Вот. Но самое-то главное, я что хотел этим завершить. Вот несмотря на всю мерзость этой ситуации, их концепции, основанные на толполитарной системе и на дозированной подаче знаний, она терпит крах. То есть мы рабовладельцы. Чтобы нам теперь в новом информационном состоянии хорошо жить, мы должны рабам давать новые знания. Давая рабам новые знания, они выходят из-под нашего повиновения. Значит, рабам не надо давать новые знания. Но если мы не будем давать им новые знания, мы не будем лучше жить. Значит, чтобы нам лучше жить, ну, имеется в виду рабовладельцам, нам надо давать новые знания. Но давая, и так, значит, у папа была собака, понимаете? Все, это библейский змей, символ, сам себя поймал за хвост. То есть неизбежен переход от этой концепции к этой концепции. И он обусловлен объективными причинами. Не удастся, иначе подводная лодка вся грохнется. Вот что я хотел сказать значит, этим тезисом. Это мы тоже потом рассмотрим. Ну и, наконец, значит, вот следующее. Это все, что связано с экономикой, так называемой, экономической наукой рассмотрели. Там много чего, значит, и об этом у нас отдельные лекции будут по блоку экономических вопросов. Но во вводной лекции я остановлюсь тоже на таких нескольких завлекательных примерах, чтобы выправить некие кривые зеркала. Ну, начнем вот с чего, значит, в экономике. Цена товара, она что-нибудь стоит? Вот... Пришли в лес, стоит сосна. Она что-нибудь стоит? Ничего она не стоит. Подошли к ней три мужика. Один говорит, ну что, мужики, спилим эту сосну и давайте ее толканем в соседнюю деревню там, за 500 рублей. Другой говорит, да ты что, дурак, давай за тысячу. А третий говорит, мужики, вы не правы, ее можно там за две тысячи вполне толкануть эту сосну. То есть это что? Произвол, произволение. Значит, но воля может быть как хорошей, так и плохой. Зарплата, вот она от чего зависит? Чем она определяется? Она определяется тем же самым произволом. И я вам скажу, ну для примера, в Японии, чтобы вы знали, разница в оплате труда самого низкооплачиваемого работника на фирме и 
самого начальника фирмы, знаете, во сколько раз отличается? В пять раз. В Западной Германии, вернее, в Германии теперь уже, в 15 раз. В Америке, вот по последним данным, где-то в 25 раз. А у нас? А у нас вообще зарплату, вы видите, не платят. То есть это определяется концепцией, произволом. Почему в Японии? А в Японии они сказали себе, у них своя концепция. Мы, японцы, будем жить холосо. И они вот так приняли решение, вот так. Потому что учение Карла Маркса о том, что о прибавочной стоимости, оно в принципе неверно. Три источника, три составные части марксизма, два из них тухлые. Первая – неправильная постановка основного вопроса философии, что первичная материя или сознание. И второе – это так называемая теория прибавочной стоимости Карла Маркса. Кстати, Сталин подписал смертный приговор марксизму, и Сталин никогда марксизмом, марксистом не был. Он в 1952 году, когда вот вышла его работа, «Экономические проблемы социализма в СССР», там я практически цитирую, сказано вот что. «Наши экономической науки, пишет Осип Васильевич Сталин, надо пересмотреть некие, некоторые положения политэкономии как несоответствующие действительности». И дальше Сталин пишет, это в первую очередь касается таких категорий, как необходимое рабочее время и прибавочное время, необходимый продукт и прибавочный продукт. Но если отбросить эти категории, убрать их из э, теории, то от прибавочной стоимости ничего не остается. А и действительно, вот представьте, вы пришли на склад, где лежат булки. Как провести черту между необходимыми булками и прибавочными? Где мера-то? Есть мера или нет? Что необходимо и что прибавочное? По булкам? Нету. А раз нет меры, получается безмерие. А тот же Ленин говорил, социализм – это контроль и учет. Но если нет единицы контроля и учета, получается беспредел. И вот этот беспредел он привел к краху. Дальше, значит... Вот я вам доллар уже показывал, вопрос такой задаю всем. Кто из вас знает, по какой формуле определяется, что один доллар стоит сейчас 29 рублей, ну, 32 копейки? Кто знает? Кто видел формулу? В школе учили нас этому или нет? Нет. И вы нигде не найдете этой формулы. Почему? А потому что ее нет. Ну, она же откуда-то берется, вот... Мы же ходим по городам и видим там эти обменные пункты, эти цифры. Ведь их кто-то написал, кто написал, и откуда все это берется. Так вот, я докладываю, есть так называемая процедура фиксинга Ротшильдов. Она действует с 1972 года. Значит, до 1972 года был так называемый золотой стандарт. То есть паритет валют определялся запасами золота в закромах каждой страны, то есть... В России 200 тонн, в Германии там, или в Швейцарии 20 тонн, один к 10. Но после того, как производством товара стало базироваться на электроэнергии, золотой стандарт просто себя изжил, и возвращение к нему бесполезно. И эта мафия была вынуждена перейти на произвол. А произвол какой? Собирается... Международный мафиозный сходняк в количестве 5-7 человек под председательством Ротшильда два раза в день после завтрака и после обеда в лондонском банке. И вот эти люди, имея вполне конкретные цели в каждой стране, они назначают, ну, вообще они назначают стоимость золота за тройскую унцию. Вот. Но через это назначение стоимости золота за тройскую унцию они определяют соотношение валют. Почему? Потому что <coughs> объемы продаж и покупок золота каждой страны никому не известны. Они известны только вот этой мафии по системе банков. Все это стягивается туда, и только они, одни, они знают, ага, в этой стране стали скупать золото, Значит, обстановка экономической в стране такая. В этой иначе сбрасывать золото, экономическая обстановка такая. А назначением по произволу стоимости золота они определяют экономику, то есть ведение экономической политики в той или иной стране. Вот и вся сказка про белого бычка. Значит, то же самое считается собственность. Вот говорят, собственность. 
Да. А вы за какую собственность? За народную или там, значит, за частную? Или общественную? А мы говорим, а что вы понимаете под собственностью? Ну как? Вот у меня вот. Ну, примеры пока, потому что это тоже мы рассмотрим. Вот вы собственник квартиры приватизировали. В центре Москвы, на первом этаже, моя квартира, у меня бумага есть вот с печатями. Приходят бандиты, наставляют пиф-паф и говорят, вот так, в лучшем случае, бабка тебе тысяча долларов, там вот мы на окраине Москвы тебе квартирку приготовили, давай отсюда. И что вы делать будете? Милок, а не давай-давай, иначе хуже будет. То есть у вас собственность. Но вы вынуждены от, от нее отказаться. Получается, что бандиты собственники. Другой пример. А сейчас это в Москве сплошь и рядом. Моя дача. Мой домик, мой участок. А в доме изобрели такой закон, налог на значит, землю, там, на участки, когда вы, пенсионер, не можете выплачивать этот налог. И чего? Вы продаете свой участок. Да даже в Москве это сейчас не так происходит. На электричке стоимость увеличилась, и пенсионеры уже не могут ездить. Им накладно там за 60, 70, 80 километров понабирали тогда этих участков, понараздавали, а сейчас они вынуждены все это, и все это скупают. Так кто собственник-то получается? А дальше еще круче. Значит, это бизнесмены наши, крутые, которые пальцы веером, знаете. 98 год, Сергей Владиленович Кириенко, помните, да? Бах, трах, и я вам докладываю цифру. 300 тысяч бизнесменов, мелкий и средний бизнес, малый, сдали все свои пейджеры, мейджеры в Москве. Кто кончил пьянством, кто пулю в лоб, кто спился, потому что привыкли уже, а их опустили. То есть это все входило в рамки, потому что есть мировая кредитно-финансовая система. И вот вы предприниматель. Кстати, это был один из механизмов уничтожения нашей страны. Значит, я его сейчас расскажу. Вот вы предприниматель, вы решили открыть свое дело. Значит, ну делать, ну, например, что? Ну, там, кофемолки. У вас хорошее есть изобретение, все. Вам надо помещение, оборудование и открыть свое производство. Вы приходите к банкиру и говорите, дай кредит мне. Он говорит, во-первых, так. Он тебе даст кредит, значит, будет дело, а не даст. Получается, хозяин банка, хорошо, он тебе дал кредит, но говорит, а ты мне вернешь под проценты. В перестройку какие проценты были в начале, помните? 200, 300, до 500 процентов годовых доходило. Было, было. И вот такой человек берет кредит и думает, ага, я взял кредит, через год мне надо вернуть там в несколько раз больше сумму. За это время... Я должен построить цех, запустить оборудование, наладить, сбыть продукцию, и тогда только я рассчитаюсь с банком. Не, я не рассчитаюсь. Тогда что он делает? Я лучше поеду в Турцию, закуплю на эти деньги овечьих шкур, привезу сюда дубленки, продам, и у меня денежки будут. Вот так гибло все производство. Почему у нас процветает купи-продай? Никто не говорил, разваливайте экономику, не делайте кофемолки и кофеварки, не делайте там кинокамеры и прочие вон там видеокамеры. Но все делали это, и процветала торговля, купи-продай. Почему? Они выгодно. Вот вам бесструктурное управление на экономическом уровне кредитно-финансовой системы. Так кто получается собственник? Банкир. Но все банки замкнуты на фиксинг. Ротшильда. И через это они замкнуты вот на эту мировую мафию. То есть процесс концентрации, в том числе из кредитно -финанс... через кредитно-финансовую систему, и эти щупальца распро... распространены на все страны и народы планеты Земля. И сейчас они вот переходят, а мы вначале уже говорили, с доллара на евро. А теперь представьте, что будет, если резко это сделать. Поэтому мы, мифиози, это сделаем потихонечку, чтобы не было катаклизмов так называемого управляемой катастрофа. И мы не торопимся это сделать. Вот. Ну, много еще можно по экономике рассказать. Там, значит, вот то, что касается экономики, это полное королевство кривых зеркал. Ну, еще одно интересное. Вот все демократы говорят, 
Значит, мы за рыночную экономику, все эти рыночные профессора и доктора, они говорят, давайте разберемся. Вот вы можете себе представить, чтобы самолет летел в никуда. Вот взлетел, а куда летит, не знает. Ну, такого не может быть, потому что если он полетел никуда, и когда у него кончится бензин, он упадет там либо на лес, либо в горы и так далее. То есть самолет всегда имеет цель. Аэропорт конечного прибытия. А может ли государство лететь в никуда? Ну вот по нашим меркам получается. Мы не знаем, какое общество мы строим, ни планов у нас ничего нет, ни сколько надо. Все, значит, эти демократы с дуру, значит, от руководства западной экономической наукой говорят, рынок сам все образует. Дело в чем, что рынок это способ достижения цели. То есть управлять народохозяйственным комплексом надо обязательно иметь план, обязательно. И эти планы есть в Японии, в Малайзии. И этот план должен определять достижение определенных целей. Сколько надо молока, сколько зерна и так далее. Значит, достигнуть план можно командно-административным способом. То есть этому говорю, копай, закапывай, или как Хрущев говорил, всем сеять кукурузу. Вот это командно-административный способ. Рынок – это способ, когда никому не говорят, что надо делать, но создают такое информационное состояние, когда люди сами знают, что надо делать. То есть рыночный механизм – это очень хороший механизм. Но это рынок – всего лишь способ достижения цели. И когда противопоставляют плановую экономику рыночной экономике, Противопоставляется цель, которую надо достичь, способу достижения цели, или еще проще, город, куда мы должны прийти, противопоставляется дороге, по которой надо в этот город идти, что является чем? Шизофренией. Но вот этой шизофренией руководствуется вся наша экономическая наука, Собалкинами, Агамбегянами, Гайдарами там, и, и прочими этими всеми докторами и профессорами экономических наук. Ну, и это учит студентов, все, вот этой дуристики. А на самом деле, как видите, это даже вот на пальцах объяснить, но мы еще к этому тоже вернемся. Вот это все рассмотрено. Ну и вот так я повторюсь, то есть спектр вопросов какой? В концепции общественной безопасности, и мы в последующих лекциях это будем рассматривать. Это... Мировоззренческие, философские вопросы, причинно-следственные связи, истории человечества в глобальном эволюционном процессе, достаточно общей теории управления, сравнительное богословие и сравнительный сатанизм, психология, экономика, новое вот информационное состояние, закон времени, ну и многие вопросы другие. Вот на базе этого... Будем делать выводы, что надо делать для того, чтобы выбраться из этой вот ситуации. То есть, если по этой концепции говорится, ну, принцип разделяя властвуй, то мы говорим, у нас принцип какой? Соединяем и здравствуем, все процессы взаимозависимы. Если по этой концепции, например, говорится, ну, надо через 4 года переизбирать там руководителя, а по этой концепции, а чего его переизбирать, если он нормально правит и все хорошо? Зачем? Для чего? Ведь поймите, механизм перевыборов, это опять так, вот мы правим э, страной. Если в стране руководитель начинает хорошо себя вести, то есть работать на страну, а нам этого не надо, нам его надо убрать. Как? Это достигается выборными процедурами. Если эти процедуры отменить, то тогда эта страна может выйти из-под нашего повиновения. Ну, пример, чтобы, я так понимаю, может быть тяжело сейчас. Возьмем Испанию. Там, помните, были те акты по подрыву электричек, да, вот этих поездов. Что там произошло? А там мировая мафия сделала что? В Испании правила народная партия, которая была за испанцев. Мы в Испании будем жить хорошо. Мировой закулисье это не нравилось. Им нужны были интернационалисты, интернацисты, то есть вот эти ребята. Что они делают? Они организуют руками бездумных арабов, наверное, может быть и не их, не знаю, или там басков, подрывы. Народ вышел на улицу сам, внезапно. 
тысячи, да, вышли. И говорят, это правительство не может, а подстрекатели есть в толпе, да, они, так сказать, это правительство нам не нужно, все. То есть сам народ сработал на мировое закулисье. Правительство народное, национальное, националисты Испании, их изгнали и избрали интернацистов. Вот вам, так сказать, пример. Перевыборы. Все это было как раз перед выборами сделано. Поэтому даже другой вам пример приведу. Сила концептуальной власти. Вот сейчас что делает Буш? Вот в ноябре в Америке будут выборы 2004 года. Буш проводит политику там, хорошая, плохая, неважно, он что-то там делает. Сейчас он вынужден заигрывать с избирателями, да, чтобы его переизбрали, поэтому он начинает подстраиваться под бездумную толпу, которая ничего не понимает. А в толпе... Соответствующий через журналистов бездумных создается определенное информационное состояние. То есть получается, что действия руководителя страны подчинены не целесообразности, да? а подчинены выборной процедуре, чтобы понравиться тем, кто ничего не понимает в политике и в управлении. Вот какая штука. Ведь если вспомним слова Аристотеля, он сказал, что лучшего сапожника – Могут выбрать только сапожники. Лучшего там, я уж не помню, кого он второго назвал, кормчего там, могут, или судостроителя, то есть, то есть те, которые делают суда. А лучшего управленца кто может выбрать? Народ, который не понимает ничего в теории управления. Чувствуете, я к чему клоню? Вот и все. Поэтому эти выборные процедуры предполагают бесструктурное управление поведением руководителя страны. Нехило. Все. Вот вам, так сказать, как смотрится. Вот. Ну, поэтому вот все эти вопросы, они рассмотрены. Ну и в заключение, вот последняя стадия вводной лекции, я хотел бы рассказать вот о том, что, значит, как это все создавалось, и еще немножко то, что вот делается в нашей стране. Значит, многие задают вопрос, о происходящих вот сейчас конкретно событиях, мы уже начали разговор о Путине. То есть после того, что я рассказал, ведь роль Путина какая в этом деле? Надо знать вот какие вещи. Но многие считают, что Ельцин поставил Путина, поэтому вот он его преемник и так далее. Нет, дорогие зрители, Путин значит, был всего лишь марионеткой по задумке Ельцина. И для того, чтобы это понять, надо знать вот что. Ну, Сергей Владиленович и Кириенко многие помнят. И вы помните, что, что Ельцин, вернее, Кириенко, что ли, сделал дефолт? Нет, это подготовили страну к этому краху, подвели Ельцин с Черномырдиным. Дальше они делают какой маневр? Этот наш Черномырдин его уводят в сторону, ставят этого мальчика киндер сюрприза Кириенко, на него все списывается, и Кириенко получает заслуженный отпуск в Австралии, там и должность соответствующая. И обратите внимание, Ельцин пытается поставить Черномырдина назад. Ну не получилось, помните, да? Пытался. Вот это запомним. Дальше надо знать вот что. Вот это очень серьезно, сейчас я расскажу. Вот... По отношению к нашей стране захвата был такой многовариантный сценарий развития событий. Вот представьте, мы это самая мафия, мы захватываем Россию. Мы понимаем, что для удержания миллионов людей в повиновении надо дать им какую-то большую идею. Какую идею? Мы можем ну, до конца знать, вот, что русские примут? Нет. Но мы можем предположить. Что мы можем предположить? Первое. Устав от этого брежневского маразма и так далее, русские могут захотеть демократии. А нам не важно же, кто будет сидеть в Кремле, там какая партия, мы о партиях тоже потом поговорим. Нам важно, чтобы на запад рекой лилась газ, нефть, там лес, золото, уголь и так далее. Вот. Поэтому кто сидеть будет не важно. Важно, чтобы цели выполнялись. Поэтому на демократическую жилу мы ставим кого? Гайдара, там, Явлинского, Хакма, Наду эту потом, значит, Немцова, там, в общем, всех демократов. И их тасуем между собой, в зависимости от того, кто там из них авторитетнее, Чубайса, Бурбулиса, там, и прочих. А вдруг демократия не пойдет? 
Русь страна, там еще сильны марксистские настроения, старики будут. Поэтому второй сценарий марксистский. Значит, если назад захотят светлое марксистское прошлое, на эту жилу поставили Зюганова, Тюлькина, там Ампилова и так далее. И помните, Ельцин, он не понимает этого, конечно, ничего, он говорит, я, понимаешь, запрещаю компартию. А ему говорит, Борис Николаевич, не торопись, то есть она еще нам пригодится, он говорит, я разрешаю. И компартию сначала разрешили, потом, вернее, сначала запретили, потом разрешили. Дальше, а вдруг и это не пойдет, вдруг разберутся с этим мраком марксизма. Значит, Русь страна православная, могут захотеть царя. Вот на эту жилу работает кто? Никита Михалков работал с сибирским цареульником. Помните, какой царь-батюшка хороший? И забывается, что царь-батюшка, вообще говоря, тот же Николашка, его сделали святым. Ведь у царя была и полиция, и жандармерия, и армия, и все. А он говорит, как управленец. А я, говорит, отрекаюсь. Тем самым обрек страну, вот смотрите, сколько крови провелось. Нет бы порядок навести, если он хотел, был бы управленцем. А его охмурила кучка масонов, которые, так сказать, его вокруг пальца обвели. В результате этого белые казаки убивали красных казаков. И наоборот, в куски наша страна сколько натерпелась, сколько людей погибло. А он теперь святой. Бросил страну свою, понимаешь, помазанник Божий, значит. И говорит, не хочу управлять. Вот. На тебя миссия управленца, принимая решение, не имеешь права отказаться от этого. А он отказался. Вот. Ну и последнее, я для чего это говорю. Если вот это ничего не будет получаться, тогда перевод России на жесткий фашистский режим управления. Более того, этот жесткий фашистский режим, эта мировая закулиса хочет перевести все страны и народы планеты Земля. Вот это как бы новые вводные лекции, но даже после того, что вот я вам рассказал, значит, Соединенные Штаты как маяк, представляете, если бы вот в Штатах живет 5% населения, и эти 5% потребляют 50% энергоресурсов, добываемых всем человечеством. Представляете, если остальные 95 будут жить по американскому образцу, мы же Землю обгложим в считанные годы. А глобализаторы, кто вот управляет, они же понимают это. Поэтому им надо сдержать процесс потребления людьми материальных благ. Кстати, это явилось основанием так называемой революции 17 -го года. Они уже к этому подошли еще к концу 19 века. Они поняли, что в конце 19 века капитализм снял запрет с потребления людьми материальных благ. То есть сословный строй, который был до капитализма, феодальный, он сдерживал. То есть у крестьян щи да каши, пища наша, ой, лапти мои лопаточки, а у э, графов, там, князей, помещиков, новые замки, кареты. А при капитализме стали появляться купцы из народа, Демидовы, там, да, и они говорят, а я тоже хочу. И они поняли, что если дальше так пойдет, то не хватит на всех. И для этого им подошло учение марксизма. Почему они стали раскручивать Карла Маркса, его же не сразу раскручивали. Почему и Ленина, кстати, и Швейцарии Ленин-то приехал, и в пломбированном вагоне. То есть наша страна была избрана плацдармом для запуска мировой революции и установления этого псевдокоммунистического общества на всей планете Земля. То есть, возвращаясь вот к этим двум концепциям, речь идет о чем, смотрите. Вот есть несправедливые концепции и есть справедливые, они обнажены. И одни сторонники справедливой концепции, другие сторонники несправедливой концепции. Но сторонники несправедливой делятся на две части. Одни, которые открыто это делают. Кто это делает открыто? Чубайс, Хакманада это, да? Там, значит, Немцов, они, по крайней мере, открыто говорят. Гораздо опаснее кто? Мы их называем психотроцкисты. Которые не говорят открыто. Они понимают, но они хотят эксплуатировать идеалы справедливости в своих интересах. И это делают как раз марксисты-зюгановцы. Вот в чем вся штука. Они прикрываются лозунгами, отстаивают эту политарную модель. При ЦК КПСС кто был наверху? Путевки кто? Народ, что ли? Собственность. Разве мог, значит, ну, так скажем, коллектив фабрики снять директора завода или еще чего? Да ничего они не могли. То есть надо было идти куда? 
в портком, в правком и так далее. Там, то есть была та же самая толполитарная пирамида. Вот в чем опасность. И только вот это открытое построение справедливого общества, оно как раз говорится в концепции общественной безопасности. Вот это тоже важно знать. Но я для чего это вот рассказал? В этом многовариантном сценарии развития событий, значит, о Путине. То есть у этой мафии, вообще говоря, ну, закончим с 17 годом, то есть Ленина они прислали, значит, в пломбированном вагоне, и Лейба Давидович Бронштейн по кликухе Троцкий, его на белом пароходе из Штатов привезли в Питер. И вот эта кучка, она запустила процесс мировой революции. И вы помните, революция должна была состояться не только в России, но она была в те годы в Мексике, в Венгрии, в Монголии, в Германии. Но Ильич, он пресек процесс этой революции заключением Брестского мира, тем самым не выполнив возложенные на него обязанности. То есть конница, -то, помните, должна была идти и на Варшаву, там, и все это, сказать. И... А он не стал этот раздувать, то есть ограничившись в одной стране, за что был уничтожен руками Надежды Константиновны Крупской. И его дело должен был продолжить Лейба Давидович, значит, под кличкой Троцкий. Но Лейба заболел, и управление страной перехватил Сталин. А Сталин был внедрен в марксистское движение значит, есть все основания считать главным разведывательным управлением русской армии, потому что здесь еще об этом мы когда-нибудь поговорим, о роли спецслужб в жизни нашей страны. И были долгие годы понимания и отстройки от этой глобальной мафии. То есть ведь Сталину досталась после Ленина разгромленная, разбобленная после революции страна. После Сталина осталась супердержава номер один или номер два, это как хотите понимать. Это еще большой вопрос, кто был сильнее. По темпам мы опережали Соединенные Штаты Америки. Причем лично у Сталина после него осталось два костюма, один повседневный, другой парадный, стоптанные сапоги козлины и штопанные носки. Все, ни дач на канарах, ничего у него не было. Значит, это человек, который работал с утра до ночи, так сказать, знал всех конструкторов по имени-отчеству. Вот. И не сравнить с этими негодяями-управленцами, которые пустили страну по миру, так сказать, всю, все разложили, так сказать, и имеют дачи там. И, ну, я думаю, это очевидно нормальным людям всем, нравственным. Так вот, я к чему это говорю? Вот у этой мафии задача сдержать потребление людьми материальных благ, процесс потребления людьми материальных благ. И им эта демократия как кость в горле. Более того, они в нашей стране, вот вся эта перестройка, они никакой демократии не хотели установить. Они делали прививку и воспитание ненависти, чтобы народ, вот это все переварив, вышел, почему сейчас вот зюгановцы опять держатся и так далее, в пределе запросил жесткой руки. И идеал у этой мафии, вот это тоже сейчас будет немножко очень, может быть, дико, но это так. Идеал у них – индийский фашизм. Почему? Потому что самый жесткий фашизм где? В Индии. Там жесткая кастовая система. Брахманы, Кшатри, Витязи, Шудра. И там маленький человек, который сидит на обочине дороги, скручив ножки, он даже не мечтает стать слесарем. То есть там каждый сверчок знает свой шесток. И эти индийские фильмы, только там, Харю, это очень красиво звучит. А на самом-то деле жесткая кастовая система. И она очень удобна, чтобы люди не возникали, вы понимаете? Поэтому у нас они делают, кстати, школы для быдла общеобразовательной, для элиты, но тоже элита, ведь за деньги получается чего? Покупают дипломы там, знаете, да, то есть знаний не там нет, не там, идет деградация. То есть попытка вот создать эту толполитарную модель. Теперь вот памятуя об этом, значит, надо, чтобы им что? Народ захотел этой жесткой руки. Вот на этот фашизм работает вся система международного терроризма. То есть сейчас взрывы, которые делаются руками бездумных исламистов, в том числе, они подвигают народ к чему? Вот если... А и взрывы, смотрите, Испания, Франция, Германия, Штаты, 
в Южной Америке, в Индонезии, да? в Малайзии, в России, в Ираке, то есть получается по всему миру. А вывод очень простой. Дом рядом взорвали жилой, и ты думаешь, ну мой это не взорвите. Значит, люди хотят, что наведите порядок. То есть сами захотят Бенит Адольфовича Пиночета. Ухватили? Вот в чем фокус. Вся система международного терроризма подводит, готовит человечество к восприятию жесткого фашистского режима. В том числе и у нас. Вот теперь, зная это, возвращаемся к Путину. Какая участь? То есть к 2000 году в стране был полный аут. То есть вот, ну, если вспомните все. Что делает Ельцин? Он шаг в сторону и говорит, Владимир Владимирович, помните эту ужасную сцену в Кремле, когда она так, ручки, значит, я вам, понимаешь, доверяю. Вот. И Владимир Владимирович становится. Почему он? Маленький, незаметный, серый, исполнительный, своей команды нет. Скромный, трудолюбивый. Поставим. Он нам под контролем. Навека, наверняка, прежде чем поставить, его заморали. Это... Причем, прежде чем его поставить, помните, испытывали и Примакова, и Степашина, там, и Кириенко. Остановились на нем. Вот. И Путину участь-то была какая? При нем, при Путине, должен был наступить полный облом. То есть должны гореть Останкинские башни, взрываться подземные переходы, гибнуть подводные лодки Курск, взрываться жилые дома. Теперь думайте, кто это делал. И Березовского вспоминайте, Чечня и так далее. А Березовский ставленник семьи. И в народе должна была быть создана такая атмосфера, когда народ говорит, спаситель, ну приди же ты и наведи порядок в стране от этого бардака и беспредела. Кто у нас спасатель? Сергей Кожиедович Шойгу. И никто не знает, что Сергей Кожиедович родственник семьи, что... Ему было доверено самое хлебное министерство. Вы представляете, если вот туда вставить всего лишь одно слово? Министерство по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Разница есть? Или по ликвидации? Представляете, какие страшные бабки отмываются на несчастье людей. У него своя система командных пунктов, своя авиация и даже, как оказалось, свой спецназ. Ну, это в газетах писали у Сергея Кожиедовича. И самый главный идеал у него, как бы жизненный идеал, барон Унгерн, один из основоположников русского фашизма. Под него, вспоминаем начало водной лекции, была создана партия какая? Единство. Помните? Партия семьи, партия Лужкова, партия Шаймиева. Семья, клан, мафия, семья Ельцина, Партия Единства. Лидер Шойгу. Забыли? Забыли, <смех> смотрю. Вторая партия Лужкова, Отечество, лидер сам, да? Третья партия Шаймиев, помните там? Вот вам клановая система, выразитель интереса. Вот, я это, все было в нашей газете опубликовано, значит, еще два года назад, и доведено в том числе Путину. А Путин их всех переиграл в этом смысле. Значит, почему? Потому что у него есть конспект, вот концепция общественной безопасности, и он знает методы и способы глобальной политики. Поэтому вот эта вот система на вывод нашей страны на жесткий фашистский режим, она не удалась. И сейчас идет борьба. Эти кланы-то есть? Есть. Вот сейчас Лужков подминает эти кланы, все региональные, фактически он подмял кланы. И сейчас противостояние между двух кланов, между кланом семьи Ельцина и семья Лужкова у нас в стране. Вот они являются фактически, все народное хозяйство у них, а как их вот убрать? И с этой точки зрения в стране какие проблемы? И у Путина в том числе. Такие же, как у Сталина. Весь управленческий корпус Сталину достался какой? Троцкийский, то есть Ленинская гвардия вся была. Какая? На базе еврейства. Помните, она была? Все комиссары в, в, в этих в кожаных тужурках, все-все они были тогда. И сейчас то же самое. 
чувствуете опять, вот никуда не денешься. То есть есть вешки, которые никак не обойдешь. Вот. То есть весь управленческий корпус-то ельцинский, ельцинская гвардия. Но у них, вот у евреев есть значит, особенность. Пока они идут к власти, что-то добиваются, они сплочены. Как они пришли, они начинают между собой ругаться. И как при Сталине это было, на него все списывают. А там было как? Противостояние двух кланов. С одной стороны был Троцкий, а с другой стороны Каменев Зиновьев. Если вы возьмете газеты того времени, вот 20-х годов, то там все время дискуссии между ними шла. Все время они ругались, как вести, по какому пути, и кто где какие места займет. И они друг друга мочили, в том числе закладывали. В прям прямом смысле. Если взять списки начальников ГУЛАГов, кто был? Все евреи начальники ГУЛАГов. И если взять вот в литературной газете, вот я запамятовал, значит, э э один из э э евреев в Израиле, его посадили на несколько лет в тюрьму, потому что он раскрыл сговор руководства Израиля с арабами. Вот то, что я вам э отчит э отчитывал. Он, значит, как раз описал... А Виктор Эскин, вот его фамилия, в литературной газете можно найти. Вот он описал, что как не стыдно вот евреям, которые, так сказать, все это дело способствовали развитию вот этой самой безнравственной демократии в России. А его за э, разоблачение, его осудили, он в тюрьме сидел. Вот в тюрьме он написал эту статью, в частности, которая опубликовала литературная газета. То есть еврейство в этом смысле инструмент. И сейчас они тоже, смотрите, дерутся между собой. Кто? Они же. То есть что и предусматривалось гарварским проектом. Они уничтожают друг друга, выполняют планы мирового закулисья. То же самое было и при Сталине. А Сталин, он хозяином в стране не был. Он стал подлинным хозяевом только фактически в середине войны. Потому что весь управленческий корпус был. А теории не было. Была теория марксизма. Значит, если проводить исторические параллели, вот сейчас многие же, вот Путин, там Путин, а что Путин он может сделать? Вот давайте скажем, все управленцы, все же ставленники Ельцина, а как их снять? Главный преступник разрушайло. Ну вы же знаете, так сказать, министр внутренних дел, вся эта МВД коррумпирована. Так он, чтобы его снять на повышение, потом еще раз на повышение, там увел и так далее. Ну хорошо, он убрал его. А весь аппарат-то тоже, его же сразу в одночасье не изменишь. Геращенко, откровенный ставленник мирового закулисья. Вы знаете, Центробанк не подчинен. Не правительству, это частная контора. Вот хочу, печатаю деньги, хочу, нет. И этот Центробанк замкнут чисто на финансовую мафию. Он говорит, надо Центробанк подчинить правительству и президенту. Геращенко говорит, фиг тебе. Он снимает Геращенко. Геращенко подает на него в суд. Но ведь аппарат-то весь Геращенковский в Центробанке. То есть его за две минуты не заменишь? То есть управленческий корпус, он не подчинен, его надо сформировать. И второе, что народ ничего не понимает, что происходит в стране. -то. Нас с точки зрения значит, вот этой э, агрессии поделили на партии, все движения, все бьются за народное счастье. На выходе, смотрите, аграрные партии за крестьян, РКРП Тюлькин за рабочих, движение в поддержку армии скулит, народ спаси армию, а народ отвечает, а ты что нас не спасла? Христиане за христиан православных, мусульмане за мусульман. Все борются за народное счастье, в результате этой борьбы что мы имеем? Село разрушено, рабочие без работы и без зарплаты, армия разгромлена без войны, а православные успешно воюют с правоверными. Но все партии борются с народной счастье. Вот вам принцип ре реализации, принципа «разделяй, стравливай, властвуй». Вот вам. И эти партии, они не понимают, в первую очередь их вожди, и что они выполняют вот этот гарвардский проект. Вот как к ним? Выходишь, объясняешь, ну вы что, не понимаете, что ли? Нет, не хотят, каждый суслик агроном, то есть вот я свое стадо пасу, и все, мне, значит, больше ничего не надо. Вот, я это э, для чего так рассказал по нынешней вот буквально обстановке в стране? Значит, 
Поэтому у Путина две проблемы. Первый, управленческий корпус не его, и народ ничего не понимает. Поэтому вот наша партия это она как раз у нее в программе две таких задачи. Первое, подготовка управленческого корпуса и людям открыть глаза, чтобы они понимали на происходящее. Потому что задурили, более того, вот смотрите, как они хитро делают. Вот этот лозунг, без структурного управления, между прочим. Русские, не занимайтесь политикой. Политика это грязное дело. Грязное, вы не ходите в нее. Мы будем заниматься этим грязным делом вместо вас. Ну неужели это не очевидно? И наши русские лохи, я вне политики, как этот Паша э, Грачев, придурок, знаешь. Вот, ну и чего? Армии, как это может быть вне политики? Ну глупость же самая настоящая. Поле много тикос интересов. Политикос. И если у тебя хотя бы два интереса есть, это уже много. Поэтому если ты вне политики, значит у тебя одна извилина в мозгу, потому что две это уже много. Нельзя быть вне политики. Но вот это навязывают, и вот они ходят, а это политика, ну что, вот поэтому имеем. Кстати, это один из инструментов холодной войны. И когда самое главное в этой холодной войне добиться чего? Чтобы опустили руки и не сопротивлялись. И поэтому весь негатив нам правду говорят. Вот по телевизору все беды, страдания, все рассказывают, да? Но смотрит человек на эту правду, и у него чего? Руки, а, все, стакан, Россия пропала, а им только этого и надо. Вне политики сложите крылышки, не сопротивляйтесь, все, на России можно ставить крест. Вот какая хитрость. Поэтому, возвращаясь к этому мы говорим, что врешь, не возьмешь, мы еще посмотрим, чья возьмет. И этому способствует и закон времени, то есть их пирамида рушится. Они пытаются, конечно, ее там сохранить вот, путем создания элитарных школ, там, значит, общеобразовательных для быдла. А все равно не получается, потому что даже в элитарных школах, там, значит, что, даже в институтах, вы знаете сейчас, что за деньги покупают себе диплом. А что толку? Ну, диплом у тебя есть. Как это... Анекдот есть. Права человека имеете? Имею. А можете? Нет. Это так же, как права в автомобиле. У тебя права есть? Есть. А водить-то можешь? Нет. Так и здесь. Диплом-то есть, а ты можешь чего? Нет ничего. И идет деградация. То есть, наприсваивали себе этих ученых степеней всякие там, да, вот эти ученые. А что толк от этих ученых? Вот я задам вам простой вопрос. Зачем нам все эти экономисты, Абалкина, Ганбегян и Глазьев? Вот сейчас про Глазьева расскажу, по текущий момент сейчас. Глазьев – это патриот, это бриан, это голова. <как> Чубайса, знаете все, что сделал Чубайс? Он говорит, лохи, в стране много фабрик и заводов, поделим. Каждый получит по две «Волги» с колесами. Помните? Поделили приватизация, и все лохи, знаете, Волги получили, помните, да, то есть получили ваучеры, как собаки, значит, ждали, в результате дальше что, справочку вам дали, бумажку, после этого бабах, и на эти чеки получают, покупали килограмм колбасы ливерной, чтобы поесть. Было? Было. Теперь обманули. Что делает Глазьев? Он говорит, лохи! Чубай сверху земли все продал, но внизу-то лежит руда, недра, вот вам природная реда, поделим каждому по этому, по ренте. Дальше объяснять или не надо? Вот кто такой мошенник этот Глазьев, но это, это же патриот, понимаешь? А он тот же Чубай, только вот Чубай сверху поделил, Глазьев сейчас предлагает поделить внизу, вот железо, не все, поделим. Заводы поделили, вот так же нам и нефть хотят поделить с газом там и со всеми полезными ископаемыми. Вот и такой глазик. А дальше сделают так, что вы всю эту свою пайку, хотя эта пайка соответствует в день, эта рента вся составляет по подсчетам пивная банка, вот эта же жестянка, вот и вся рента. Ну и эту отнимут. Вот что значит знание теории управления и вот тех процессов, которые протекают. Поэтому, ну, дальше об этом тоже поговорим. 
Поэтому теперь э, заключительная часть вот нашей встречи и вводной лекции. Долго, как видите, можно рассказывать. Она вот о чем. <coughs> Организационная часть. Вот все, что вы слышали, и то, что я, я даже тысячной части не рассказал, что можно было бы рассказать. Значит, все это было доложено высшему руководству страны еще перед путчем 1991 года. Горбачеву, председателю КГБ Крючкову. Ну, кто такой Горбачев, понятно. Значит, Крючков тот струсил. Не струсил его первый зам Филипп Денисович Бабков. Вот, это сейчас ему уже, он под 80 лет. Это Тогда он был еще, так сказать, он пережил пять начальников КГБ. Вот он э, помог издать нам мертвую воду десятитысячным тиражом. А концепция, о которой идет речь, Называется «Мертвая вода». Не надо пугаться этого слова. «Мертвая вода» на Руси, вы знаете, считалась не мерзостью, а средством. Ее применяли в двух случаях. Ее давали всякой нечисти, типа Змей Горыныча, чтобы эта нечисть, испив э, мертвую водички, зачахла и сдохла. И давали добрым молодцам, богатырям, чтобы они восстановили свое здоровье. И по легендам, с помощью «Мертвой воды» можно было даже сращивать расчлененные тела убитых. Богатырей, после чего их крапили живой водой, и богатырь оживал. Прекрасный образ нам дан в поэме Александра Сергеевича Пушкина Руслана Людмила. Вы помните, лежал убитый фарлафом Руслан, и его русский жрец Фин возродил к жизни, окропив сначала водой мертвой, и раны на теле богатыря затянулись, а потом окропил живой водой, и богатырь ужил. «Кроплю тебя водой мертвой», если помните поэму. Вот. Поэтому мы говорим, что наша Родина, СССР, Россия, это убитый, убитый и расчлененный на куски современными фарлафами Руслан. Разорвано в клочья все, село разрушено, народное хозяйство в руинах, армия разгромлена, образование, здравоохранение. Все разорвано на части территориально, информационно. Поэтому, чтобы срастить и возродить нашу Родину, вот так же надо применить мертвую и живую воду. Написанное слово – это вода мертвая, а живая вода – это живое человеческое общение, речь, действие по притворению изложенного в книгах. Короче, это теория и практика. Вот, э, мертвая – это теория, живая – это практика, то есть действие. Поэтому она была издана э, в 92 году десятитысячным тиражом и стала доступна самым широким слоям нашего общества. Ну, потом была надежда вот образумить, поскольку путь состоялся, Ельцина, и я вот, мне товарищи поручили, я где-то практически три года тесно взаимодействовал со службой безопасности президента Коржакова, там, вы знаете, было две группировки, одна во главе с Чубайсом, а другая с Коржаковым. Мы взаимодействовали и с теми, и с теми, на той стороне был, помните, помощник президента по национальной безопасности Батурин, и с ним велась работа по доведению вот этих знаний. Ну, а суть, если, так сказать, коротко сказать, то, ну, например, Татьяне Диченко, я говорил, Тане из того папы делают козла, на которого все спишут. И теперь это, ну, как бы подтверждается, потому что, смотрите, тогда это вызывало усмешки, вот, представьте, 95-й год, да, там, хихихаха, а теперь это Наина Иосифов там в истерике бьется. Ведь сейчас, например, вы знаете, в Гаге, организуется Кавказский трибунал, где будут судить русских генералов за войну в Чечне. Вызовут туда Пашу Грачева и скажут, Паша, ты убивал чеченцев. А он скажет, а что я, а что я, это мне Ельцин приказал. Борис Николаевич, ну-ка иди сюда. И пойдет наш всенародно избранный, как приводили они Пиночета, Милошевича, точно? Да. То есть подождите еще, он, он им не нужен. Более того, босс, помните этого здоровый такой, он э, сейчас депутат Госдумы, он открыто заявил, Ельцина с семьей надо расстрелять как Чаушеску. Почему? А потому что все, кто вместе с Ельцином грабил, им надо что? Списать на одного козла. А мы-то тут, мы тут ни при чем. То есть из народа выпустить пар негодования, то есть во всем виноват он, а мы шито-крыто, все. Вот что он огласил, так сказать. И поэтому Наина Иосифовна в истерике бьется. А нам тоже, вы Ротшильд, вы Опенгеймер, вам что там, Ельцин больно нужен? Да 
пошел он куда подальше. То есть его поматросили и забросили, как не нужны им, а все остальные. Им нужна Россия, а в России сырье. А кто будет сидеть в Кремле, разницы нет. Тот, кто отработанный, материал подлежит выбросу в разной степени. Можно и на заслуженный отдых отправить, там можно убить, можно подкупить, можно там, так сказать, на Канары, можно в Сибирь. То есть способы разные. Вот. Вот эти две группировки были, но сам-то Коржаков, он ничего особенного, а вот заместитель у него был достаточно грамотный, эрудированный, такой Георгий Георгиевич Рогозин, вот, и вообще группа аналитическая была достаточно серьезная, да и у Батурина, впрочем, не глупцы были. И э, мы так понимаем, задумка была, вот, а как это вот, представьте, вы у меня уже слушаете который час, а как это все Ельцину рассказать, вот представьте если еще сам ничего не понимаешь. Проблема. Поэтому было решено провести ряд научных конференций, в том числе парламентские слушания, записать их на видео и Ельцину в бане показать. Ну и, мол, так сказать, Борис Николаевич, вот те программы, тут военные тебя поддерживают. И это все было сделано. То есть были проведены конференции, парламентские слушания, куда пригласили всех ведущих специалистов из всех министерств и ведомств. Значит, для оценки, там никто возразить ничего не мог, вот то, что мы говорили. Но вот сейчас я так завлекательно рассказал, а там-то с интегралами, с дифференциалами, то есть с плакатами, со схемами, все это было доложено, и все проголосовали за. И было признано, что более целостной программы вывода России из кризиса нет, и рекомендовано ее внедрять, в том числе президенту, правительству и так далее. Вот. Остался документ, он у нас есть, этот документ, все. Ну и мы думали, вот, а мы уж тут поможем, чем можем. То есть мы же не думали, там, обыкновенные люди, то есть ни денег, ни структур, нет, есть знания. Не тут-то было, там можно долго эти нюансы рассказывать. Важно, что эти две противостоящих группировки, а к 96-му году, помните, к выборам президента, там же полный аут был, чего делать-то? И мы-то предлагали менять концепцию, которую Коржаков очень э, плохо донес. Если кто помнит, ну а смотреть будут многие, помните, он сказал, значит, надо выбор отменить. А мы действительно это говорили. Мы говорили о чем? Надо менять не человека, а концепцию менять. А на переправе коней не меняют. То есть, ну как бы так сказать, подделаться. А какая разница, кто будет его управлять? В то время, давайте скажем, если бы Ельцин... Вышел тогда и сказал, россияне, я поймаю, что тут подумал, и мы решили притворять концепцию в жизнь. Ну что, мы с удовольствием, то есть какая разница. Вот задумка такая была, если примитивно, конечно, сказать. Вот. Но там произошло что? Противостояние Коржакову и Чубайса, и помните, Коржаков схватил Чубайса, ну не его, а его ставленников с коробкой, с подксерокса, 500 тысяч долларов. И в Кремле Ельцин был поставлен перед вопросом, значит, кого выбирать, одну команду или другую. Он выбрал команду Чубайс. И этих всех, помните, Барсукова, Коржакова там выгнали всех. Вот. И связи потерялись, то есть у нас вот все. Параллельно мы пытались э, ну, взаимодействовать со всякими партиями. Я вот практически перебеседовал со всеми выдающимися деятелями современности, то есть... Начиная там Зюганов, Селезнев, Рыбкин, кто там, Лебедю персональные лекции читал, Рухлина покойника предупреждал, что плохо кончить можно с ее затеей силового варианта. Вот. А Рохлин, если говорить о Рохлине, он был нацелен на что? Захватить Кремль силой. Я ему говорю, Лев и Аковлевич, ну войдете вы в Кремль. Значит, предположим, хотя это такая дурь, вы понимаете, то есть... Все это отслеживается спецслужбами, да, все это известно. Но даже, предположим, говорю, вы войдете, выйдете на Станкинскую башню. А чего вы будете людям-то говорить? Чего? Он говорит, потом разберемся. Я говорю, а потом будет суп с котом. Как только вы это сделаете в Москве, якуты скажут, пока в Кремле бардак, мы якуты отделяемся, Шаймиев. Пока в Москве бардак, мы татары самостоятельные. Поняли? То есть он бы тогда вот этого сработал бы на гарвардский проект, на разрушение России. Но Рохлин это патриот, поймаешь. То есть он вот, он вот такой вот. 
А на самом деле, видите, какие процессы -то? Значит, с ним вот встречались не один раз. Ну, с Явлинским, там, Жириновским, это можно долго рассказывать, но я это для чего говорю? Не от хорошей жизни мы приняли решение действовать самостоятельно. Мы поняли, что вот вся эта элита сгнила, и рассчитывать на то, что она будет что-то делать, бесполезно. Значит, они все предали и продали нас всех в рабство. И то, что мы называем вот прошлый значит, состав Думы, 80% работало напрямую на ЦРУ в аргументы и факты. Значит, просто и зарплату оттуда получали, да и эти тоже не лучше. Их вот из трех партий слили, теперь уже понятно, от Единая Россия откуда взялась. Это не партия Путина, вот многие говорят, партия Путина, партия Путина. Это партия семьи Ельцина, делал ее Березовский, на деньги Березовского. А делал кто? Волошин, ставленник семьи, глава администрации. Он сделал и слинял быстренько. Сейчас его там дело продолжает Сурков, хотя там их могут перевербовывать, это вот надо знать роль спецслужб, так сказать. Вот. А <смех> партию слили, Путин поставил над ними Грызлова, то есть, а они сейчас выходят из повиновения Грызлова. А там фактически вот в Единой России, якобы Единой, те же три партии остались. Значит, Шойгу, Единство, Отечество, Лужков и вся Россия, Шаймиев. Три клана мощных, которые туда, а интересы разные у них. Поэтому они не найдут общего языка. Вот помяните, вот они скоро, так сказать, как все партии ушли в небытие, так и это уйдет. Их пока вот временно они... Но сейчас они начинают, ага, осмысливать. Значит, а поскольку у каждого депутата есть хозяин, а ведь они как приходили, там были первые фамилии, там, помните, в списке-то были и Лужков, там и все, а теперь их никого нет, они остались, так сказать, это самое, при своих, а поставили своих ставленников. А интересы у кланов остались разные. То есть пока шло раздербанивание России, каждый грабил и было чего грабить. Но границы грабежа соприкоснулись. И теперь они проникают друг в друга. Конкуренция называется. И эта конкуренция идет как на глобальном уровне, так и на региональном уровне. Везде вот эта конкуренция заставляет убивать друг друга. Но если там, на Западе, вот эта конкуренция и складывалась столетиями, то есть не спеша. Кто такой Морган? И вообще кланы Морганов? Это пираты, обыкновенные бандиты, которых легализовала там эта королева Англии. Вот. А их наследники сейчас. А здесь-то у них-то это столетиями было. А в новом информационном состоянии у нас это произошло резко. То есть буквально за несколько лет. Сидели вот мы за партой рядом с кем-то. Он стал... Значит, олигархам, а я никем. Ну, я вот там, я лучше на себе не показываю. Значит, просто вот так абстрактно. И он думает, ничего себе, что это я у него буду в халуях ходить. Пиф-паф, ой, ой ой его нет, уже он олигарх. Вот приблизительно ситуация. И ее не остановишь, ее не удастся застабилизировать. Потому что там это было в том информационном состоянии, а в этом это все динамично. Они пытаются удержаться, все это. А дальше так. Ну, я вот дальше говорю, ну хорошо, вот ты там олигарх, там богатый, все. А дети твои кто? Ну и что ты нахапал этих тряпок, там еще что-то, деревяшек этих накупил и железяк. В могилу с собой не унесешь, а дети твои все пропьют. То есть так и есть у многих, они алкаши, там наркоманы и так далее. Вот, а нам торопиться некуда, да? То есть у нас 50-летние планы. Пусть русские сами себя ухайдакивают. Мы все это дело со временем приберем. Вот вообще говоря, какая ситуация. Поэтому по отношению к нам, вот у этой элиты, она ведь что? Сразу ставит вопрос, а где мы будем вот в этом новом обществе? А что мы предлагаем? А мы предлагаем простые вещи, очевидные. Вот дальше там в лекциях все станет вообще понятно, но суть сводится к чему? То полетарная модель зиждилась на чем? На монопольном владении знаний. То есть мы рабовладельцы знаем все, а этим даем только то, что их касается. Мы говорим, что каждому человеку надо дать все знания, доступные людям. То есть каждый человек должен знать ну, как бы основополагающие знания. То есть нельзя, он должен иметь доступ к любому виду знания. 
А это наша концепция. А их концепция нет. Я знаю, а вы не должны знать того, что я знаю. Потому что это позволяет мне. Вот это главное. Второе, то, что мы предлагаем, ориентировать целеполагание на обеспечение демографически обусловленного спектра потребностей людей. То есть вот у человека есть потребности. Они какие? Нормальные? То есть надо кушать, надо одеваться, обуваться, да, передвигаться и так далее. А есть ненормальные? Наркотик, вини, винишка там, сексуальные всякие извращенцы там и так далее. Вот сейчас вектор цели на что? На деграционно-паразитарные. Перемолот. Вы вот вдумайтесь даже так. С точки зрения перемолота. Мода. Вот сегодня в моде короткая юбка. Я произвожу юбки. Мне, чтобы сбыть свою продукцию, надо, чтобы ее покупали. Если не будут покупать, у меня навара не будет. Значит, мне надо всучить то, что людям не надо, вообще говоря. Поэтому всякие ухищрения, реклама работает на то. Сегодня юбка короткая, все носят. Завтра я сделал рекламу, длинная. Короткие выбрасывают, хотя еще можно носить, длинные носят, потом средние, понимаете, это вот так, наглядно. То же самое с автомобилями, со всем, чего не бери, все эти моды, рекламы, это что? Перемолот ресурсов. Значит, а надо ориентировать на то, что человеку надо. Вот. Дальше мы говорим, что отказ от ростовщичества, то есть кредитно-финансовая система должна быть такой, чтобы... Кредитование было беспроцентным, как это делается в Японии. Ставки кредитования там в Японии равны нулю. То есть денег должно быть ровно столько, сколько товаров и услуг. Денег больше – инфляции, денег меньше – дефляции. Все. И банки должны быть вписаны в механизм производства продуктов. В Японии это, кстати, так. То есть в Японии действуют финансово-промышленные группы. Там их шесть самых мощных финансово-промышленных групп. И зарплату там получают, в частности, деятели банков, всех, кто там работает, от выпущенной продукции. А у нас что? Банки деньги делают деньги, а вы делаете комбайны. Вы делаете комбайны, да? Значит, идете в банк, дай кредит. Он говорит, да пошел ты, я тут деньги делаю. То есть они же как делают? Банку. Друг друга кредитуют по цепочке, да, то есть это то, что народе говорят, прокручивают деньги. И делают деньги из ничего. То есть они раздувают эту самую инфляцию. Это называют ценные бумаги, еще что всякой дурь. А назначение денег сопровождать круговорот товаров и услуг. Другая концепция. А по этой концепции деньги делают деньги. Вот и все. То есть, поэтому кредитование должно быть равно нулю. Как обеспечить паритет валют разных стран? А очень просто, значит, если, предположим, в стране, вот берем две страны, X и Y, в стране X много продуктов выпускается, а в стране Y ничего не выпускается. Какая страна богаче? Это или это? Ну, очевидно, что это, да? За счет чего сейчас выпускаются продукты и услуги? Все делается на электрической тяге, да? То есть электроткатский станок... Электропила, электроблитва, электрорубанок, электронасос, электропылесос и так далее. Поэтому получается, если в стране X есть много электричества, то она может выпускать товары. А если в стране Y нет электричества, то она и не может ничего выпускать. Какая страна богаче? Опять-таки, где электричество? А теперь берем, где Саяно-Шушинский ГЭС, Братский ГЭС, запасы газа, нефти. В России. Сколько в Швейцарии ветряных мельниц? Понятно, да? Вот и вся сказка про белого бычка. Чего нам не хватает? А пальчик не тот. Мы живем по чуждой концепции. Нас как лохов грабят, просто вот обманывая через вот эти знания об экономике, все это. Значит, их грабят. Вот и все. Поэтому надо поднять свой палец, заявить об этом, значит, реализовать значит, обучить людей. Ну, а чтобы навести порядок в стране, вот ключевые вещи, надо управленческий корпус и люди, чтобы понимали. Поэтому основные формы вот нашей работы это проведение занятий, проникновение в школы, в вузы, работа с молодежью, с ветеранами, да вообще со всеми людьми, открывать вот то, как оно есть. Значит, большевики в 17 году почему победили? 
Они создали марксистские кружки. Помните фильм «Крутится, вертится, шар голу...» С чего он начинается? Это Максим, фильм там он называется. Значит, а начинается с того, как э, рабочие сидели в, марши, в марксистском кружке и занимались, изучали новое знание по сравнению с цитатно-догматическим богословием, диалектический материализм. И хотя там много значит, ошибок, ну, он был более прогрессивным учение, нежели цитатно-догматическое богословие, и победили. Вот так же и сейчас надо сесть и немножечко поучить. Всего-то надо, как вы убедитесь, ну, две недели надо позаниматься, даже, конечно, этих видеолекций будет недостаточно, но, тем не менее, даже тот, кто посмотрит, уже будет представление иметь, как оно что. А дальше надо только углублять эти знания, особенно молодым людям. Вот. Ну, завершая вводную лекцию таким емким интегральным обобщением, вот, поставив вопрос, что происходит, кто виноват и что делать, значит, выводы, какие на эти вопросы напрашиваются, такие глобальные. Первое. Происходящее в нашей стране обусловлено глобальным системным кризисом, существующим на планете Земля. Глобализаторы, которые осуществляют управление человечеством, они пытаются решить созданные ими же проблемы, за наш с вами счет, в основном за счет России, это не только за счет, но в основном вот за счет России. Россия основной элемент на планете Земля, вот где можно решить проблемы. Значит, делается это методом холодной войны, то есть мы как бы работаем на планы мирового закулисья, сами того не понимая. Поэтому... Для того, чтобы выйти из этого состояния, надо вот это все осознать, во-первых, понять, значит, разобраться со всеми этими моментами. И если в горячей войне победу одерживает тот, у кого мощнее танки, пушки и пулеметы, и кто умело ими владеет, то в холодной войне победу одержит тот, у кого мощнее информация и кто лучше ей владеет. Вот концепция общественной безопасности, мертвая вода, это как раз мощное информационное оружие. Надо владеть этим оружием, позаниматься. И более того, мы говорим, здесь э, не надо, вот у нас, в принципе, врагов нет. Вы не думайте, что там в Америке какие-то негодяи сидят. Там такие же американцы, нормальные люди. Так же, как в Англии, такие же англичане, там во Франции французы, в Китае китайцы. То есть враг человечества, это сатанинская вот эта концепция, изложенная в Библии, она давлеет над умами людей. И надо, вот ее надо извести. И наша концепция, она предполагает, она, во-первых, раскрывает всю мерзость вот этой концепции, нехорошей, раскрывает ее подлые методы, способы, выводит все на чистую воду и предлагает новый справедливый жизнестрой на планете Земля. Поэтому, в принципе, как, э, с точки зрения людей у нас врагов-то нет. Значит, люди-то все просто обмануты, они даже не понимают, вот как бы реализуют те замыслы, которые действуют против них же. Вот. Поэтому требуется столько времени, чтобы овладеть вот этим информационным оружием, а все вопросы, э, значит, здесь есть. Поэтому, значит, на планете Земля... Как бы ни было грустно там, значит, сейчас тяжело, в России там плохо. Значит, мы говорим, что мы наведем порядок, и не только в России, а на всей планете. Вот Русь, она, знаете, как русская гармошка играет там. Вот Русь всегда, она то сжималась, то разжималась в истории. Пришли сначала с востока там монголы, Русь разжалась до Тихого океана, Приходили псы-рыцари, там, Русь разжалась до Литвы, значит, потом, значит, Наполеон приходил, в Кремле спал, потом русские казаки гуляли по Парижу, потом Гитлер подошел к стенам Москвы, а Россия раздвинулась до стран Варшавского договора, и вот сейчас нас тоже сжали, убрали некоторые республики, и вот теперь... Не потому, что мы какие-то нехорошие или что. Процесс глобализации, объективный процесс. Нравится это кому-то или не нравится, хочет он или не хочет. 
подводная лодка собрана. Речь только о том, какой порядок будет на подводной лодке. Вот этот приказал долго жить, а вот этот набирает обороты. И речь только в скорости этого процесса. Поэтому сейчас мы так разожмемся гармошкой, что не только от Атлантического до Тихого, но и от Тихого до Атлантического с той стороны земного шара. И Франция, и Япония, там Германия и Бразилия будут всего лишь республиками в святой, соборной, справедливой России. То есть на планете Земля будет установлен жизнестрой вот по нашей концепции общественной безопасности. Сначала в России, а потом и во всех остальных странах человечества планеты. Значит, на этом вот вводная лекция заканчивается, а дальше мы будем уже не спеша по разделам рассматривать все составные части концепции. Вот следующее занятие у нас будет по блоку философских вопросов, потом по истории, потом по теории управления и так далее. Все, на этом вводная лекция заканчивается. Спасибо за внимание. До встречи на следующей лекции. Вася, да ты шо, ты шо, не слышал что ли? Значит, говорят, через два дня мука в 10 раз подорожает. Все, кто слышал, они ушки на макушке, значит, по домам, по телефону, Маша, ты слышала? И так далее. Что будет через завтра, послезавтра? Все раскупит, не только муку, но и макароны там, крупу и, так сказать, вермишель, а вот, с лапшой. Значит, мы кому-нибудь приказывали, люди, покупайте нашу муку. Нет. Но мы добились того, что все сделали то, что нам надо. Другой пример. Телевизор. Вон. В телевизоре глобализатор глоба. И он глобализирует. Завтра львам и львицам, скорпионам и скорпионшам очень выгодный день для обмена ценных бумаг. Там. Все. Что это будет завтра? Это не значит, что все левицы там и скорпионши побегут менять доллары на евро и наоборот. Но 80-90% сделают то, что я сказал. Это мы тоже потом рассмотрим. Закон нормального распределения есть такой в математике в прикладной. Значит, они 80-90% сделают. Вот зная это, вы теперь можете четко определить. Например, когда вам по радио говорят, в Юго-Восточной Азии разразился финансовый кризис. Вы уже можете сказать, масло подорожало. Тысячи студентов Европы в едином порыве вышли на площади европейских городов, чтобы сказать, выразить свой протест против масла подорожало. То есть нет неуправляемых процессов. Все, что вот так происходит, это бесструктурные способы управления. В том числе и курс доллара упал там, все это управление, в том числе и кредитно-финансовая система и так далее. Бесструктурным способом. Бесструктурным способом, еще вот такой пример впечатляющий, это религии. Ведь вот смотрите, представьте себе, автопилот. Все знаете автопилот, да? Ну, то есть э, записывается на магнитофонную ленту там, или специальный аппарат, как должен лететь самолет. Летчик сидит, спит, а самолет летит по программе. Так и людям, миллионам людей, одним на корочку записали, Иисус воскрес, и они летят. Другим записали, Аллах Акбар, они летят в другую сторону. Третьим записали, Карл Маркс и Роза Люксембург, лучшие люди планеты Земля. И они летят с красными флагами. Вот, тот, кто организовал все эти полеты самолетов в нужный момент, а там заложены ложные идеалы, ну вот, например, я вам читал в Библии, там ростовщичество поощряется, а в Коране там говорится, будь проклят иудей, пожирающее имущество людей попусту. Аллах разрешил торговлю, но запретил рост, ростовщичество. То есть мы и мусульманам говорим, а какие вы мусульмане, если вы живете не по Корану? Это их сразу. 
А как? Банки-то как? Чьи? У Сама Бен Ладен денежки где хранит? В швейцарском банке, оказывается. То есть ты какой же ты мусульманин, там и священную войну ведешь. То есть ты же их инструмент. Вот. Они сталкивают, и за счет этого столкновения самолетов делают, решают свои проблемы. То есть денежки наживаются, так сказать, забывают оружие, напряженность. Поэтому революции так создаются и так далее. То есть вот все это инструмент управления. Другой впечатляющий пример из достаточно общей теории управления, еще одно кривое зеркало, это то, что нам говорят э, три независимых ветви власти. Законодательные, исполнительные, судебные. Ну, чтобы было не скучно, вот я в, еще первый раз встретил... Вот через э, дианетику Рональда Хаббарда э, в концепции общественной безопасности мы вышли на понимание типов психики. Это вот очень важно. Значит, у человека есть инстинкты, условные и безусловные. И они обусловлены, ну, генетикой нашей человека. Значит, э, у человека есть привычки, автоматизмы, выработанные в ходе его жизни, так сказать, деятельности. У человека есть разум, и у человека есть интуиция. Ну, я понимаю, что сейчас вот в вводной лекции э, всего не расскажешь, э, интуиция у нас будет предмет отдельного разговора, но пока, скажем так, вот интуитивные прозрения там, или э, то, что называется совестью хотя бы на, на, вот для первого раза вот, восприятие такое, я уж не говорю сейчас о Боге и так далее, вот, то есть вот есть эти четыре как бы, ступени. Итак, инстинкты, привычки, разум и интуиция. И в зависимости от того, что доминирует в поведении человека, можно говорить о четырех строях психики у людей. То есть, если разум человека, он отрицает интуицию, не руководствуется ей и обслуживает свои привычки, вернее, обслуживает свои инстинкты, условные и безусловные, то это животное. То есть он вроде бы облик человека, а он животное. То есть вот хочу – есть, хочу – женщину, он убьет, изнасилует там, и так далее. Это животный строй психики. Если разум человека обслуживает привычки автоматизма и отрицает тоже интуицию, то это зомби. То есть вот он привык так, он встает утром, чистит зубы, идет как по программе, значит, крутит ручку своего станка, там, вечером выпил, значит, кружку пива, там, значит, переспал. И так. Вот этот зомби, он крутится в этой вер... э, круговерте. Кто-то нацелен на какую-то определенную программу, вот там, вплоть до научной, это не обязательно, что вот э, житейская, бытовая. Это люди такие зомби, они, то есть, по рельсам, по программе идут. Если разум человека умело управляет привычками, автоматизмами, инстинктами, но отрицает интуицию, это демон. Он наслаждается своим умом, своей волей, какой он весь из себя. И человек только тогда состоялся в качестве человека и обладает человечным строем психики, когда он умело управляет инстинктами, привычками, но в деятельности своей руководствуется интуитивными прозрениями, то есть, вообще говоря, совестью, что у каждого человека есть. Вот, исходя из этого, можно говорить четыре строя типа психики, то есть человечный, демонический, зомби и животный. Еще есть пятый строй, это опущенный ниже животного. То есть, в нашем обществе сейчас есть люди, которых... И с животными-то сравнивать плохо. Животные гораздо лучше себя ведут. Это те, которые употребляют алкоголь, наркотики. Вы видели, то есть от них уже и от животного вот ничего не осталось. То есть это опущенные ниже, значит, даже животного уровня. 
Вот. В основном это те, кто одурманивают свой разум, э, исходя из того, что даже угнетают сами себя вот, ниже животного, то есть опущенные, так их назовем. Вот эти пять типов психики есть. А теперь, исходя из этого, можно сказать вот о чем. Определяющим в поведении человека и в принятии им решений, в том числе и в управленческой деятельности, является не сумма его знаний, что он знает в голове, а тот тип психики, к которому он принадлежит, то есть тот склад психический, которым обладает человек. Ну, пример такой впечатляющий, на мой взгляд, во всяком случае. Вот Гайдар, он что, не умный? Нет. Он ведь знает много, <coughs> прочитал, <coughs> знает интегралы, дифференциалы, там, высшую математику, экономику. Но благодаря тому, что у него не человечный строй психики, а вот зомби-биоробот, значит, благодаря его действиям в отношении нашей страны, а ведь реформы-то его были, да, миллионы старух и стариков остались нищими. Беспризорных сколько в результате вот этих реформ, понимаете? Вот вам подход. То есть и мы говорим в концепции сейчас о чем? Если посмотреть вот после того, что я рассказал, на своих друзей, знакомых, родственников, вы придете к ужасному выводу, какой тип психики преобладает в нашем обществе. Опущенные, животные и биороботы, единицы, немногие, демонический строй психики. И уж совсем немного с человечным строем психики. Причем крен идет в какую сторону? Все больше и больше вот та культура, в которой мы живем, она формирует кого? Как раз вот людей с животным строем психики. Бери от жизни все. Лозунг это, пепси колу то там. Или что вот это, реклама-то. Ты имеешь право там и все эти слоганы из трех слов дурацкие. Иначе их не назовешь. Они формируют из наших детишек, значит, внуков и так далее. Вот этих биороботов и так далее. Я почему это говорю? Что вот понимая эти типы психики, речь идет, в частности, мы поднимали проблему соотношения иудаизма и саентологической церкви. То есть это глобальная мафия, она предусматривает сейчас уничтожение еврейства, в том числе и с глобальное обрезание, то есть холокост в воспитании у людей ненависти и замена их на адептов саентологической церкви. Глобальные технологии на мировом уровне. Причем вот этих центров саентологических по нашей стране полным-полно. То есть они наползают, идут, готовят этих людей. Вот. Значит, эта проблема рассмотрена очень подробно в концепции общественной безопасности. В частности, книга так и называется «Приди на помощь моему неверию». Вот это критика дианетики Рональда Хаббарда и его учения о типах психики. А то, что касается типов психики, эта работа, она называется первоначальное название «От матриархата к человечности», а второе название, более точное, «От человекообразия к человечности». Там в том числе и Соотношение полов рассматривается, вот мужчины и женщины, потому что, оказывается, психологически через инстинкты мужчина подчинен женщине. И то, что вот у нас вроде бы патриархат, и вроде бы мы избираем, вот тоже пример, просто обыкновенный, э, без понимания вот этого, многие даже не задумываются. Вот мы выбираем президентов, там что-то голосуем, выбираем, там он что-то говорит, но оказывается... Мы выбираем не его, а его жену. Почему? Потому что, в частности, вот Михаил Сергеевич Горбачев, это полностью был подкаблучник у своей Раисы Максимовны. Значит, что левая пятка Раиса Максимовна хотела, то Михаил Сергеевич озвучивал. А Раиса Максимовна была замкнута через определенные структуры на вот это мировое закулисье. Вот и вся сказка. То же самое, ну, например, вот осуждают... Э э Сталина за то, что он посадил жену Молотова, вы знаете, жемчужину. Вот. А ведь там как дело было? Шло заседание Политбюро тогда, и речь шла о государственных вопросах, серьезных. Кроме членов Политбюро, никто вообще, говоря, не знал, о чем идет речь. Только там. 
И вдруг разведка Сталину докладывает, что вот из-за рубежа, что э, тема разговора известна, значит, в определенных кругах там, значит, на Западе. Он собрал всех членов Политбюро и говорит, так, кто сказал? Были вот только здесь, все сидели. Кто сказал? Ну, все молчат. Он говорит, расстреляю всех. Всех расстреляю. И Молотов был вынужден признаться, что он в постели, значит, рассказал жене вот эту штуку. Ну что, а она была замкнута, так сказать, вот через еврейскую эту вся систему, значит, туда. Ну, она была посажена, значит, вы знаете куда. А это предоставляет Сталин, демон, там еще чего. То есть нехороший человек, понимаете? А это же, причем Молотов он, вы знаете, не тронул. Вот, поэтому... Знание этого позволяет осознанно относиться к окружающей действительности, а не понимая этого, мы кажется, вот кто там управляет и так далее. То есть эти вещи все надо знать. Так дальше, вот после всего этого возникло, возник вопрос, а как, каковы методы, способы управления? Если мы хотим добиться быстрого результата, то его можно решить силой. Быстро добьешься, можно завоевать страну, но тогда найдет, народ уйдет в леса, партизанить будет. То есть это как бы очень проблематично. Можно применить другой способ. Можно народ опоить винищем, когда он не будет ничего понимать. Это называется оружие геноцида. Такой способ тоже есть управление. Можно еще более устойчиво применить оружие. Это экономическое оружие, давать взаймы вождю племени, расплачиваться уже будут дети и внуки вождя. Но есть еще более совершенные средства, это информационное оружие. Значит, можно людей завоевать с помощью какого-то религиозного культа, с помощью исторического мифа, но самое главное, если людям дать неправильное мировоззрение, то можно манипулировать их сознанием. Ну и, наконец, самое высшее оружие – это мировоззренческое оружие, э, приоритет мировоззренческий. Можно людям дать такое представление о мире и такую систему знаний, которая позволит их разбираться самостоятельно в происходящем. А можно дать такие знания, такое мировоззрение, которые не позволят человеку самостоятельно разбираться в происходящем. Таким человеком проще управлять. То есть он не понимает, что происходит. А приоритеты-то известные. Самый быстрый просто убивать. Мировые войны, войны местные. Вот где можно грабить, воровать. Можно грабить без кровопускания. Но уйдет на это больше лет Алкоголь, табак и наркомания Геноцид – крутой приоритет Есть приоритет, давно проверенный Суду дать подвешенный процент Будут все в долгах, уж будь уверенный Дети, внуки, даже президент можно пересорить все конфессии, Бог один, а вот религий тьма. Создавать духовную агрессию, Разделять и властвовать в умах. Есть приоритет хронологический, Взять архивы все переписать, Чтобы ход событий исторический Русскому народу переврать, Чтобы высший методологический У людей отнять приоритет. На полянке заседал космический Этот гуманоидный совет. И все это рассмотрено в разделе «Концепция общественной безопасности», который называется «Достаточно общая теория управления». Вообще говоря, это стержень концепции, и вопросом вот достаточно общей теории управления будет посвящен самый большой объем вот наших лекций, которые пойдут после вводной лекции. Но я для того, чтобы вводную так имелось после вводной общее представление, 
Два момента только скажу, такие завлекательные, чтобы привлечь внимание тех, кто вот смотрит эту вводную лекцию. Значит, ну вот обычно считают так, управление, когда начальник что-то говорит, значит, ну как вот командир полка солдатами командует там, направо, шагом, марш, и солдатики пошли куда надо. Вот это управление понимают все. То есть есть начальник, он приказал, подчиненные делают то, что надо. На гражданке тоже понимают, директор завода там вызывает начальника цеха и говорит там, вот, Иван Иванович, вот берите бригаду, там трубу прорвало, заварите, доложите мне. Вот это управление понимают все. А как эта мафия вот управляет? Как? Вот она управляет так называемым бесструктурным способом, когда напрямую людям не говорят, делай то-то направо, шагом марш там или копай, закапывай но создают такое информационное воздействие на людей, когда они делают то, что мне надо. Я никому не... При... Ну вот пример такой, самый простейший на бытовом уровне, хотя есть более сложные, и мы их разберем потом. Значит, слухи. Вот мы с вами живем в Тюмени, вот с товарищем вместе живем здесь, торгуем мукой. Мука залежалась, ее не покупают, червяки в ней завелись, гниет. То есть пропадает, деньги наши пропадают. Надо что-то предпринять, чтобы сбыть муку. Что мы делаем? Мы выходим на остановку, где собралось определенное количество людей, там, ну или на автобусной, там, или где здесь много народу собирается, и разыгрываем сценку. Ну, например, такую. Петя, ты слышал страшную новость? Какую 